थैंक ओके रेडी यस आगे 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 चले आसलम मोहम्मद रैहान थैंक यू सो माच हम एक शेयर करी लाइव टीके तुम्हरा शेयर कर दाओ शेयर पार्ट कमप्लीट कर दें चले आसी बाकी क्लस टुकुते बैदेस टाइम तुम्हारा सबाई क्लस टीके शेयर करो एवं जाना ओके कहते आसो एवं तुम्हारे जो तो अनेक सबा ठीक है ना सब सब ठीक ठाक आ रेडी थैंक यू सो माच इतिम्य सब चले आसत एक उठे दी कैमरा टाइम स्टूडेंट आयशा अख्तर थैंक यू सो माच आशा तुम नोट सुंदर तुम चैप्टर फाइव दिए सार्वर जान शिल तुम्हें अनेक धन्यवाद तुम्हें अनेक सुंदर नोट शिले पर रुबायत हम सम्राट रुबायत से नोट कर नोट जमा दिए सुंदर भिडियो आकार जमा दिए एड़ाओके अनिकारिया चैप्टर नोट कर दिए रिम्पा विद्या र से चप्टर नोट कर दिए सो तुम्हारे सकल होमवर्क एड़ा और इनबक्स होमवर्कगल जमा दिए तुम्हारे प्रत्येक होमवर्क अत्यंत सुंदर भावे जे भाव पासी ये मन हे इनशाला और क्यों थमाते पर सो हमें आज के चप्टर शेष करब अनेकगुल टपिके जाब आज के तो तुम्हारा जेटा करो बै दिस टाइम खाता कलम नहीं रेडी हो जाओ एम जो जिसगल बोलो बो, से जिसगल जो थे इतिम्य अने के जयन कर फेला जाओ शेयर पार्ट कमप्लीट कर फिलो शेयर कमप्लीट कर फिलो आपके डिवाइसगुल सब देखे फिली आप रखब एक बहरे आलदा एखे तुम्हारे जो प्रथम प्रश्न वेरि सीम्पल एम सिक्यू प्रथम दस मिनट एम सिक्यू नहीं आज के तरह कि पढ़ा आज के आज के पढ़ा कम्पिटार नेटवर्क लैंडमैन वन नेटवर्किंग उद्देश्य तरह पढ़ा नेटवर्किंग डिवाइस दें टपोलजी तर क्लाउड कम्पिटिंग पार्ट कमप्लीट कर शेष हो जाए एखे छोटो छोटो अनेकगुल प्रश्न उत्तर हमें तुम्हारे बो जगह तुम्हारा मन कर प्रश्न बोल उत्तर बोलो सेगल तुम्हारा लिखे दीबा एगो नोट कर दीबा और चैप्टार टू अनेक इजी एक चैप्टार सहज कर तुम्हारा पार्बा ये प्रत्याशा रखी सबाई भलो आश सबा प्रस्तुत येस इतिम्य स्टूडेंट पे गे साथ शरीफ हुसैन आशो हमारे बायोजित रहमान आशो रिया आशो नील प्रजापति नाम ठीक कर फिल कार नाम नील प्रजापति आशा करी हमें ना तुम्हार नाम तो अनेक सुंदर हमें जी कबिला थे आज तुहिन रहमान थैंक यू ऋतिक देव आश ढाका एंड राफी आशो अनेक धन्यवाद बाबा थैंक यू सो माच सो तुम्हारे जो प्रथम प्रश्न जेटा के प्रथम बोलो वेंज बैंडर रेंज कत क्षुद्रत दादी बोलो वेंज बैंड रेंज रेंज कत यस अनेक शुभकामना जानिए सर आहमेद हुसैन सर आप शुभकामना थैंक यू सो माच अपन जो शुभकामना रही यस अभी भलो आची तुम्हारा सबाई भलो आचो शेयर दाम आदिल आो तर आनु आो एल आफिफा नदी आो थैंक यू तरह बोलो एन खूब द्रुत एम सी के दस टाइम एम सी के बोलो जो वेंज बैंड रेंज कत खूब द्रुत क्लस शुरू हो जा बैंड रेंज कत क्यूक वेंज बैंड रेंज कत जानते चाहिए वेंज बैंड रेंज कत खूब द्रुत बोलो वेंज बैंड रेंज कत वेंज बैंड रेंज अभी उत्तर पासी ना एखो शेयर डाउन हो गए जानना फेरदोस से तुम्हारे उत्तर ठीक आत कत कत नाइन सिक्स जीरो जीरो विपिएस जाना चल फेरदोस तुम्हार उत्तर ठीक हो शरीफ हुसैन डान बोले अनेक धन्यवाद एबार तुम्हारे जो पर प्रश्न से थिकनेट थिननेट दूटा जिन रिकनेट थिननेट ये थिकनेट और थिननेट को कैमलर अंश तरह बोलो खूब द्रुत 
এবং প্রশ্নটা একটা লেখা রাখো থিক নেট কি থিন নেট কি উত্তরটা দিব আজকে এই উত্তরটা কিন্তু লাগবে তোমাদের থিক নেট কি থিন নেট কি এটাও লেখা রাখবা থিক নেট থিন নেট কোন কেবলের অংশ তাড়াতাড়ি বলো থিক নেট ইয়াস বারোশো থেকে নাইন সিক্স জিরো জিরো বিপিএস আমি নিউজলাম তোমার উত্তর একেবারে সঠিক তানভীর প্রেজেন্ট স্যার ইয়াস তোমার তোমার প্রেজেন্ট আফিফা নদী আছো মাসফি আহমেদ আছো অ্যান সুশান্ত ওকে থ্যাংক ইউ সো মাচ তোমাদের এই উত্তরটি সঠিক হয়েছে এখন যেটি বলো সেটি হচ্ছে যে থিক নেট থিন নেট কোন কেবলের অংশ আমাদের আলিকা হোসেন রিয়া আমার উত্তর দিয়েছ থ্যাংক ইউ ওকে থিক নেট থিন নেট কোন কেবলের অংশ তাড়াতাড়ি বলো থিক নেট থিন নেট কোন কেবলের অংশ আমার একটু তাড়াতাড়ি বলবা থিক নেট থিন নেট কোন কেবলের অংশ দেরি করা যাবে না ওকে কোয়েক্সেল কেবলের অংশ এখানে আমাদের উত্তর দিয়েছ থিক নেট থিন নেট হচ্ছে কোয়েক্সেল কেবলের অংশ রুদ্র বলেছ সাজ বলেছ নাইমুন বলেছ দেন হচ্ছে আলিকা হোসেন রিয়া বলেছ শরীফ হোসেন বলেছ থ্যাংক ইউ সো মাচ কিন্তু রাকিব আহমেদ বলেছো টুইস্টেড প্লেয়ার কেবল তোমার উত্তরটি ঠিক হয়নি কোয়েক্সেল কেবল হচ্ছে থিক নেট থিন নেট থ্যাংক ইউ সো মাচ ওকে এবার একটা কাজ করো এই যে থিক নেট থিন নেট এটাকে এটার আরও একটা নাম আছে টেন বেস টু টেন বেস ফাইভ তাই না কোনটা টেন বেস টু কোনটা টেন বেস ফাইভ এটা একটু তাড়াতাড়ি বলো টেন বেস টু কোনটা টেন বেস ফাইভ কোনটা একটু দ্রুত দেখি কে কে পারো খুব দ্রুত পড়াশোনা হচ্ছে কিনা বাসায় পড়ছো কিনা একটু জানতে হবে আমাকে রেডি আমরা আজকে এই চ্যাপ্টারটা শেষ করার জন্য যেটা করব এম সি কিউ পার্টটা খুব দ্রুত শেষ করে ফেলব এবং তারপরে হচ্ছে যে চ্যাপ্টারটা যাব তোমাদের পরে কিছু হোমওয়ার্ক দিব আজকে এবং সেই হোমওয়ার্কগুলো তোমরা যেভাবে প্রতিদিন করছো এটা একটা ফ্যান্টাস্টিক ব্যাপার স্যাপার হয়ে যাচ্ছে সবাই ভালো হচ্ছে এটা কী জিনিস স্যার থ্যাংক ইউ সো মাচ মাসফি আহমেদ আমি জানতাম তোমরা এই জিনিসগুলো জানো না তাই তোমাকে এই জিনিসগুলোর কথা বললাম থিক নেট থিন নেটের কথা বললাম তুমি অবশ্যই এটা আজকে জানবা আমি তোমাদেরকে বলে দেব তাহলে মাসফি তোমার জন্য আরেকটা জিনিস বলে দিই সিঙ্গেল মোড মাল্টি মোড সিঙ্গেল মোড ফাইবার মাল্টি মোড ফাইবার এটা অপটিক্যাল ফাইবার অংশ থিক নেট থিন নেট কোয়েক্সেল কেবলের অংশ অনেক উত্তর দিচ্ছ থ্যাংক ইউ সো মাচ ইয়াস তাসফিয়া মিয়া বলেছ টেন বেস টু থিক থিন নেট থিন নেট নট থিন আর থিন নেট ইয়াস টেন বেস টু আমাদের জানাতুল ফেডুস উত্তর দিয়েছ আমাদের রাধিকা পাল তোমার উত্তর ঠিক হয়েছে পারি না স্যার এগুলো মাসফি আহমেদ এই তো জেনে গেল বাবা যে কি পারো না আমরা যেতে পারি না সেটাকে পারাটাই হচ্ছে আমাদের সবচেয়ে বড় সত্যকতা সো আশা করি আজকে যে জিনিসগুলো তুমি বনে করলে পারো না সেটা কিন্তু এরপরে তুমি পেরে যাবা তুমি জেনে গেলে যে কি পারো না মানুষ যদি জানি মানুষ যদি জানতে পারে যে আমি এই জিনিসটা পারি না তখন সে কিন্তু শিখে নিতে পারে আর যদি মনে করো না জানে তাহলে কিন্তু সম্ভব হয় না অনেক ধন্যবাদ ইয়াস থিক নেট আমাদের দেখো উত্তর অনেকেই চলে আসছে থিক নেট টেন বেস ফাইভ থিক নেট টেন বেস টু তোমাদের জন্য একটা হোমওয়ার্ক যারা এখানে আমাদের রেগুলার হোমওয়ার্ক দিচ্ছ এবং তোমরা প্রত্যেকেই বলছি স্যার এর গরমে আপনি সুইট পরে ক্লাস করাচ্ছেন কেন আপনার কি খুব ভাবসাব নাকি অনিক দাস অনেক ধন্যবাদ তোমার খুব ভাবসাব একটা প্রশ্নের জন্য আমরা ক্লাস নিচ্ছি তোমরা জানো এটা একটা ক্লাসরুম এটা একটা ভার্চুয়াল ক্লাসরুম এবং অনলাইন ক্লাসরুম আমার শত শত ছাত্র হচ্ছে দেখছে ক্লাসের একটা ফিল আনতে হবে রাইট আমাদের এখানে আমি গরমের মধ্যে যেন ভালো থাকতে পারি তার ব্যবস্থা নিশ্চয়ই আছে তাই এখানে আমরা প্রফেশনাল এবং সুন্দরভাবে তোমরা যেমন টাইমলি বসে কিছু খাতা কলম নিয়ে ঠিক আমিও একদম রেডি হয়ে চলে আসছি সো এই ধরনের বাজে প্রশ্ন এরপরে আর কখনো করে কাউকে বিব্রত করবা না এবং নিজের কি বলবো অনেক কথাই বলতে পারি বললাম না থ্যাংক ইউ বাবা ওকে ইটস মাই চয়েস রাইট থ্যাংক ইউ আশা করি তুমি বুঝতে পারছো অনেক ধন্যবাদ থ্যাংক ইউ এর পরের উত্তর দাও আমাকে যেটা হচ্ছে আমি একটা উত্তর দিব তোমাকে উত্তর বলবো কোয়েক্সেল কে বললেন প্রশ্নটা বলো প্রশ্নটা নাও কোয়েক্সেল কে বলেন ডেটা প্রেরণের হার কত এটা দুই হাজার ষোলোতে একটা বোর্ডে আসছে সিলেক্ট বোর্ডে আসছে কোয়েশ্চেনটা কোয়েক্সেল কে বলে ডেটা প্রেরণের হার কত মানে রেট রেট অফ কোয়েক্সেল কেবল ডাটা পাসিং রেট অফ কোয়েক্সেল কেবল খুব দ্রুত বলো বাবা কত ডাটা পাসিং রেট অফ কোয়েক্সেল কেবল ঋত্বিক দেব থ্যাংক ইউ সো মাচ অ্যান্ড মোশারফ হোসেন থ্যাংক ইউ বাবা ইয়াস নীল প্রজাপতি জি স্যার দেরি করে ফেললাম ফারজান আর প্রেমা কোনো অসুবিধা নাই আমাদের মূল ক্লাস শুরু হয়ে যাবে আজকে আমি আমি চেষ্টা করবো আজকে চারটা পনেরো থেকে মূল ক্লাসে চলে যাওয়ার জন্য কারণ তোমাদেরকে অনেকগুলো প্রশ্ন উত্তর আমি যেতে বলবো প্রশ্ন বলবো উত্তর বলবো সেগুলো লিখে নিতে হবে তোমাদেরকে ঠিক আছে বাবা ওকে এবং আজকে এখানকার কিছু ক্রিটিক্যাল ক্রিটিক্যাল পয়েন্ট আছে যেগুলো আমি তোমাদেরকে আলোচনা করব থ্যাংক ইউ থিকনের দুই ছবিটা পড়ানো জায়গা পাঠানো যায় জারিফ জয় ইউ আর অসম তুমি ভালো করছো আদিল থ
মনোযোগ দিয়ে শুনবা লিখে ফেলবা কোএক্সেল কেবলের ডেটা প্রেরণের হার সাধারণত 2 মানে 200 এমবিপিএস এবার পরের কথা বলি তুমি যেহেতু দেখলা যে এই ধরনের একটা প্রশ্ন চলে আসছে তাহলে অপটিক্যাল ফাইবারের ডেটা প্রেরণের হার কত টুইস্টেড পেয়ারের ডেটা বল টুইস্টেড পেয়ার কে বলে ডেটা প্রেরণের হার কত রেট অফ ডেটা পাসিং রেট এটা অবশ্যই তুমি শিখে নিবে বাবা थैंक यू এগুলো পরীক্ষায় কিন্তু আসবে অবশ্যই মনোযোগ সহকারে শিখে নিবে বইয়ে আছে না হলে আমি দেব ওকে স্যার অর্থবাসি পরীক্ষার প্রথম সেট হবে এত কিছু দেখতে পারছিস এসব কিছুই তো দেখতেছিস না বা দেখতেছ পারি না আসল বাবা যে বললাম তুমি অনেক কিছু পারবে না বাট এইচএস এর আগে যদি তুমি পেরে যাবা মানুষ তার মৃত্যুর আগ পর্যন্ত শিখে মৃত্যুর আগ পর্যন্ত আমরা অনেক কিছু পারি না শেষ দিন পর্যন্ত শিখি যেদিন থেকে তোমার জানার ইচ্ছা শেষ হয়ে যাবে সেদিন থেকে কিন্তু আমাদের আর এই পৃথিবীতে বেঁচে থাকার কোনো দরকার পড়বে না সো জানতে থাকো জানার ইচ্ছা রাখো কিপ কোশ্চেনিং थैंक यू सो मच আশা করি উত্তর পেয়েছো यस স্যার ক্লাস শেষ হলে নাম জানিয়ে নাম কি করব প্লিজ ওকে নাম চেঞ্জ নো নো প্রবলেম নো প্রবলেম দি জন চেকিং পার্সোনালি আমার তোমরা এখানে প্রত্যেকে অসম পিপল এখানে আছো অসম স্টুডেন্ট তোমরা আমার তোমরা অনেকেই ভালো মন্দ যেটা লাগে আমি তোমাদের বলবো তোমরা এটা পজিটিভলি দিবা थैंक यू सो मच ওকে আদিল তুমি লেট করো না তুমি চলে আসছো টাইমলি ইয়া আমার আদিল তো আছই আমাদের বলছে হোসেন রাসেল বলছে একটু লেট হয়ে আসছো নো প্রবলেম স্যার ওকে তুমি ভালোভাবে চলে আসছো এই জন্যই খুশি আমি হয়ে গেল তাহলে এটা শিখে ফেলবা এবার আমাকে বলো তো যে পিকোনেট মানে একটা নেটওয়ার্ক তৈরি করি পিকোনেট কিসের অংশ খুব দ্রুত বলবা পিকোনেট কিসের অংশ পিকোনেট এই যে দেখবা যে অনেকেই পারবা না এটা কি ল্যান ম্যান প্যান কার অংশ পিকোনেট তাড়াতাড়ি বলো স্যার একটি গান বলেন প্লিজ নীল প্রজাপতি গান বলবো আজকে পড়াবো একটু কারণ চাপটা আজকে তিন নম্বর দিন কিন্তু অনেক অনেকেই তোমরা এখানে বসে আছো পড়ার জন্য বাবা দেখো এখন স্কুল কলেজ বন্ধ হয়তো রেগুলার তোমাদের আসতে পারতেছি ক্লাস নেওয়ার জন্য ক্লাস নেওয়ার জন্য ক্লাস নিয়ে জিনিসগুলো শিখ করে দেওয়ার জন্য এরপরে দেখা যাবে যে একটা সময় হয়তো কোনো এক সময় যখন ক্লাস শুরু হয়ে যাবে কলেজে কারণ সুদিন আসবেই কিন্তু রাতের পরেই কিন্তু দিন আসে সো এখন খারাপ সময় নেক্সট দিনটাই হচ্ছে ভালো সময় সো ভালো সময় তখন হয়তো দেখা যাবে যে আমরা সবাই আবার ব্যস্ত হয়ে যাব তাই একটু শেষ করে দিচ্ছি ইয়েস ক্লাস করতে সারের ড্রেস কোড নিয়ে এত মাথা মাথা থ্যাংক ইউ সো মাছ ইয়েস কোনো কিছু কারণ কোনো কিছু নিয়ে তুমি মাথা মাথা করানোর দরকার নেই আমি কি সেটা নিয়ে চিন্তা করো মানে তুমি কি সেটা নিয়ে চিন্তা করো অন্য কেউ কেন চিন্তা করো নিজেকে ইম্প্রুভ করো নিজেকে ইম্প্রুভ করলে সব ইম্প্রুভ হয়ে যাবে কে কি করলো না করলো এটা নিয়ে মাথা মাথা একদম দরকার নেই আমি তোমার সাথে একেবারে একমত থ্যাংক ইউ সো মাছ তাড়াতাড়ি বলো টুইস্টেড পেয়ার কেবল ট্রান্সফার রেট পাবনা ক্লাস করলে আমরা ছয় মাসের স্কুল কলেজ করবে না এমনিতেই পাস সাবির আমরা বললাম তো যে এই সব কমেন্টগুলো আমরা করব না আমরা পজিটিভ আমরা আশাবাদী একটা জাতি আমরা অবশ্যই ভালো কিছু করব কবে কি হবে না হবে আমাদের কাজটুকু আমরা করে যাই আমরা নিজ নিজ অবস্থান থেকে যার যার কাজ যদি করে ফেলি তাহলে হবে থ্যাংক ইউ সো মাছ ফিদা হোক ফিদা হোক উত্তর দিয়েছ ব্লুটুথ তোমার উত্তরটা সঠিক হয়েছে আমরা কি এম সিকিউ আর কিছুক্ষণ আগাবো নাকি আমাদের ক্লাসে চলে যাব আমাদের ক্লাসে চলে যাই এবার একটা কাজ করো রেডি খাতা নাও কলম নাও টপিকগুলো আমি বলবো সেই টপিকগুলো একটা একটা করে লিখবা সবাই প্রস্তুত তো খাতা কলম নিয়ে প্রস্তুত আছো কি না আমাকে একটু জানাও পিকোনেটটা কি স্যার ব্লুটুথের মাধ্যমে মনে করো যে যে তোমার মনে করো যে প্যান পার্সোনাল এরিয়া নেটওয়ার্ক পার্সোনাল এরিয়া নেটওয়ার্ক একটা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র একটা অংশ থাকে একটা অংশকে বলা হয় পিকোনেট এটা তোমাদের আমি বলবো অসুবিধা নেই ইয়াস থ্যাংক ইউ সো মাছ বাবা প্রস্তুত তোমরা সবাই সবাই প্রস্তুত রাখি বাছুর রাজবাড়ি থেকে ওকে স্যার ক্লাস শুরু করে করে দেন আর তুষার আহমেদ দেব আবার একটু সুন্দর করে এটা কমন এটা কপি পেস্ট করে লেখো স্যার ক্লাস শুরু করে দেন প্লিজ দেখ বাজে খুব সুন্দর একটা কথা হয়ে যাবে বাজে কমেন্টগুলো নিয়ে ওকে আমি নিচ্ছি না বাবা বাট তোমাদের একটু মাঝে মাঝে দরকার আছে আমি শিক্ষক তোমাদের আদর করবো তোমাদেরকে শাসন করব এভাবেই তো হবে কারণ সবসময় তো আমার কলেজের স্টুডেন্টকে শেখাই তোমরা কেন শিখবা না কারণ আমরা প্রত্যেকটা মানুষ যখন ভালো হয়ে যাব টু দ্য পিওর অল থিংস আর পিওর আপনি ভালো তো জগৎ ভালো নিজে ভালো সব এস থ্যাংক ইউ সো মাছ আমি উত্তর পেয়ে গেছি এবার একটা কাজ করো সবাই লেখো থিক নেট কি প্রশ্ন তো লেখো থিক নেট কি তারপরে লেখো থিন নেট কি এটা লিখবা তারপরের প্রশ্ন লিখবা মাল্টি মোড কি সিঙ্গেল মোড কি এটা হলো তারপরের প্রশ্ন এরপরের প্রশ্ন কালকে কালকে যেটা পড়াইছিলাম অপটিক্যাল ফাইবার ইএমআই মুক্ত এটা পরীক্ষায় আসবে আসবে কেন ব্যাখ্যা করো অথবা অপটিক্যাল ফাইবার ইএমআই মুক্ত ব্যাখ্যা করো খুব দ্রুত খাতা নাও কলম নাও আমি একটা একটা করে উত্তর বলছি লেখে নাও আজকের ক্লাসটা যে বললাম চ্যাপ্টার টু কিন্তু একটু বেশি
তোমার যদি মনে করে চিন্তা করে দেখো এটা তো কোএক্সিয়াল কেমন এর অংশ রাইট এই যে দিস ইজ কোএক্সিয়াল কেমন তাই না এটা কোএক্সিয়াল কেমন আমরা যদি এই কোএক্সিয়াল কেমন আরেকটা যেটা আছে কি দেখাতে চেষ্টা করি ওকে আমরা কোএক্সিয়াল কেমনটা দেখো রেডি এই যে কোএক্সিয়াল কেমন দেখো এই যে ভিতরে যে এটা আছে না এটার ব্যাস ব্যাসার্ধ এই থিকনেট কেবলের থিকনেট কেবলের ব্যাস 0.25 তোমার মনে করো ইঞ্চি এবং রিপিটার ছাড়া এটা লিখে রাখো বাবা রিপিটার ছাড়া 185 মিটার এমসি কি বসবে কিন্তু রিপিটার ছাড়া 185 মিটার পর্যন্ত দূরত্বে ডেটা পাঠাতে পারে একে 10 বেস 2 বলা হয় থিকনেট কে 10 বেস 2 বলা হয় 10 টা কি বেস টা কি বেস বাই ন্যাচারাল বেস মানে বেস ব্যান্ড এগুলো নিয়ে পড়ে বুঝবা বেস বলা হয় এখানে 10 হলো ব্যান্ডউইড আর 2 হলো কেবলের দৈর্ঘ্য 200 মিটার তাহলে এখানে 10 বেস 2 তিন তিন বেস টু ওকে টেন বেস টু এটা হচ্ছে থিন নেট থিন নেট ওকে থ্যাংক ইউ তাহলে মনে রাখবো বাবা এই কেবলের ব্যাস আমি কিন্তু আজকে পড়াবো বারবারই বলতেছি কঠিন জিনিসগুলো সহজ করে দিব পড়াবো ক্লাসে থাকো ঠিক আছে বাবা একটু রেগুলার থাকাটাই খুবই দরকার থ্যাংক ইউ সো মাছ কামরুল নো 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 প্রবলেম আসলে কোনো কামাল কোনো প্রবলেমই নাই এটা আমি মাঝে মাঝেই বলি তোমাদের জন্য সো তোমরা এটা নিয়ে কোনো কথা বলা যাবে না ওকে থ্যাংক ইউ সো মাচ বাবা ইয়াস আমি আবার বলছি তিন নেট এখন বলবো লিখে ফেলবো একসাথে বলে ফেলবো এরপর আর কিন্তু বলবো না পরীক্ষায় যদি আসে এটা যেন দিবা এবং এখান থেকে কিন্তু এমসি কেউ আসবে ডাটাগুলো খেয়াল রাখবা থিন নেট এ আগে লিখবা এটি কোয়েক্সিয়াল কেবলের একটি তোমার প্রকার ফেল ফাইন তারপর লেখো এ কেবলের এ কেবলের ব্যাসের দৈর্ঘ্য এ কেবলের ব্যাস পয়েন্ট ইঞ্চি ঠিক আছে এ কেবলের ব্যাস পয়েন্ট ইঞ্চি এবং এটি রিপিটার ছাড়া ঠিক আছে একশো পঁচাশি মিটার পর্যন্ত দূরত্বে একশো পঁচাশি মিটার দূরত্বে ডাটা পাঠাতে পারে একে টেন বেস টু বলা হয় টেন বেস টু বলা হয় সো বাবা সবাই লেখছো নিশ্চয়ই ক্লিয়ার এবং এখান থেকে পরীক্ষা আসে টেনটা কি বেসটা কি এখানে টেন হলো ব্যান্ডুই টেন হলো ব্যান্ডুই টেন এম বিপিএস এবং টু হলো কেবল দৈর্ঘ্য টু হান্ড্রেড মিটার এটা টুটা হান্ড্রেডে যাবে টু হান্ড্রেড মিটার থ্যাংক ইউ সো মাচ বাবা এই তো হয়ে গেছে সবাই তুলছো বাবা আমি কিন্তু আজকে প্রশ্ন করব মাঝে মাঝে তুমি এই টপিকটা তুলছো কিনা অনেকগুলো টপিক বুঝাবো ভালোভাবে করে বুঝাই দিব ক্লিয়ার করে দিব ইয়াস টেন বেস টু টেন বেস ফাইভ থিক নেট থিন নেট জিনিসটা কি স্যার কেন ইউজ করা হয় বাবা তা মনে করো যে কোথাও চিকনতার লাগে সহজ বাংলায় তোমাকে যদি বলি কোথাও চিকনতার কোথাও মোটা তার তাই না নিশ্চয়ই কোনো না কোনো কারণ আছে এই যে তোমার মনে করো যে কম্পিউটারে তুমি একটা জিনিস খেয়াল করে দেখো তোমাকে একটা জিনিস দেখে মাসফিহা তোমার জন্য বলছি বাবা এটা কম্পিউটার একটা মাদারবোর্ড তাই না খেয়াল করে দেখো ভালো করে দেখো এটা একটা মাদারবোর্ড নিশ্চয়ই দেখতে পাচ্ছ এই মাদারবোর্ডে দেখো বাবা যেখানে কিন্তু পোর্ট আছে বিভিন্ন রকমের পোর্ট দেখো কোনো পোর্ট এরকম ওই যে সিরিয়াল পোর্ট শিখছি না কোনোটা মনে করে এইরকম কোনোটা এইরকম ঠিক কেন বলো কোনোটা এইরকম এগুলো নিশ্চয়ই কোনো কারণ আছে ইনশাল্লাহ যখন বড় হবা প্রত্যেকটা জিনিস আর ভালোভাবে শিখবা এখন জাস্ট তুমি একটু একটু জেনে রাখো এই যে কম্পিউটার এটা মাদারবোর্ড এই যে তোমার মনে করো সার্কিটের দেখো বোর্ডটার পিছনে কত কিছু থাকে না বাবা কীভাবে কানেক্টেড হয় এই যে প্রসেসর দেখো বাবা এই সিম্পল একটা জিনিসের কত ক্ষমতা আশা করি সবাই এই ব্যাপারগুলো বুঝতেছো সো সহজে বুঝো মানে এই সাবজেক্টটা অনেকেই বলে যে কঠিন লাগে আমি চেষ্টা করছি একটু সহজ করে বোঝানোর জন্য সবাই থ্যাংক ইউ নিশ্চয়ই বুঝছো স্যার বারবার বলিয়েন না ইয়াস ওকে নো প্রবলেম স্যার ডেফিনেশনগুলো ইংলিশ ভাষণে দিন আচ্ছা ইংলিশ ভাষণ একটু লেখে নিও বাবা এখন আর ইংলিশ ভাষণটা দিচ্ছি না তারপরে এবার আসো এবার দেখো থিন নেট থিন নেট তো হয়েছে এবার হচ্ছে থিক নেট থিক নেট ওকে থিক নেট এটা লেখো এটি এ কেবলের ব্যাস তোমার পয়েন্ট ফাইভ ইঞ্চি হয়ে থাকে লেখো এ কেবলের ব্যাস পয়েন্ট ফাইভ ইঞ্চি পর্যন্ত হয়ে থাকে ঠিক আছে এবং এটার ব্যাস তখন কেন এটা লেখো লেখো এটা লেখো ঠিক নেট লেখো এ কেবল দিয়ে তোমার রিপিটার ছাড়া পাঁচশো মিটার পর্যন্ত দূরত্বে ডেটা ট্রান্সফার করা যায় আমি আবারও বলছি এ কেবল দিয়ে রিপিটার ছাড়া পাঁচশো মিটার পর্যন্ত দূরত্বে ডেটা ট্রান্সফার করতে পারে একে টেন বেস ফাইভ বলা হয় একে টেন বেস ফাইভ বলা হয় এখানে এর ডেটা ট্রান্সফার রেট তোমার মনে করো হান্ড্রেড তোমার এই এম বিপিএস হতে থিন নেটের থিক নেটের হান্ড্রেড এম বিপিএস হতে তোমার হচ্ছে তোমার টু জিবিপিএস 
होते 2 Gbps पर जन्तो 2 Gbps Gbps पर जन्तो डाटा तुम्हारे मन करो कि पास करो जाए ये तो सिंपली ख्याल रख बा सो तुम्हारे थिंक डेट थिंक डेट पाठ में ये गलो तारा तेरी कुर्त हो बे बार पौरे ऑप्शन चला जाती है ये बार ऑप्शन जो हमारे पौरे पार लेखो बाबा अच्छा कोई एक्सेल के बोले शुभिदा और शुभिदा के लिए तो पौरे फल बार ये बार ऑप्शन जो तुम्हारे मल्टी मोड और सिंगल मोड ये तो सवाई तो लेखो जो मल्टी मोड ऑप्टिकल फाइबर की सिंगल मोड ऑप्टिकल फाइबर की ओके मल्टी मोड ऑप्टिकल फाइबर सिंगल मोड ऑप्टिकल फाइबर कोई मल्टी मोड ऑप्टिकल फाइबर सिंगल मोड ऑप्टिकल फाइबर लेखो बार तारे जो आगे लेखो प्रथम सिंगल मोड ऑप्टिकल फाइबर रेडी बाबा थैंक यू सो मच सर हमारे एक्चुअल पौधे स्पीडर पॉल पॉल रिपीटर बोशे अच्छा शेड ऑन नो जेरिश अच्छा देख शिराज जो थे कि थैंक यू सो साइड लेकर देखता हूँ एक ऊपर एक उन्हें आवासीय कैलाश का देखा होता है आशुले ताई ऑन एक ताई माने तुम्हारे एक बोर्ड को लेकर � एक साथे एक ही आलोक शंकर प्रणाली करते बारे माना जितना दिया एक ता आलोक शंकर एक ता कलर प्रणाली करते बारे शीतल सिंगल मोड और जितना एकाधिक करते बारे शीतल च मल्टी मोड सिंगल मोड मल्टी मोड ऑप्टिकल फैबर है तो वर्दी जो बोए प्रोत्सिकर बोए इट आते देखे नहीं बार अतो दे जानता ना तो एक उन्जेन सर कौन बोए बाबा जब कौन आईसीटी बोए बाबा सर अनेरे गूगल सर्च दो पेज आलो बांग्लादेश पेज में डालो आमिच बोले तो वधर के पोस्ट करें तो बोए खाने सर कौन बोए बाबा ओके थैंक यू सो मच अमी इटा बोले दिलाम ठीक है सर थैंक यू एक बार पुस्ते बोले चो एक बार आशो ऑप्टिकल फाइबर ईएमआई मुक्त एक जो तुम्हारे मन में तोरा एक जो तक तो ऑप्टिकल फाइबर है ऑंश तुम भी देखते बच्चों ऑप्टिकल फाइबर को देखते क्या मन लगेगा तो ऑप्टिकल फाइबर तो होते हैं ये रुकूं सब एक तो गुजार चीज़ टक रहेगा एक जो ऑप्टिकल फाइबर एक जो ऑप्टिकल फाइबर का कनेक्ट हो दूसरे प्रांते ऑप्टिकल फाइबर का सो आशा करें बुझते पड़ते सुमन जो अनेक बुल ऑप्टिकल फाइबर एक साथ वाले ये रुको मुझे सो आशा करें देखते बच्चों एक बार ऑप्टिकल फाइबर ईएमआई मुक्त हो क्या नहीं प्रथम बार बोलो चीज़ है ईएमआई एक बोलो रॉब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस इधर मुद्दों दिया जो कौन बिंदु जावे तो कौन � एटी विद्युत परिवहन करने एटी आलो परिवहन करे आज ये तो एटी विद्युत परिवहन करना ताई एक है लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस ना ही शोध को था हमें बोझे तो बसे को था एटी विद्युत परिवहन करने एटी आलो परिवहन करे आज ये तो एटी विद्युत परिवहन करना आलो परिवहन करे ताई एटी ईएमआई काच विद्युत ऑपरेबल ही ताई ये हमारे उत्तर अनेक दोनों बात अशोक ऐसे की तो काच ना ऑप्टिकल फाइबर के तुम्हें शोर शोर ने काच बोलते बार बना ये जगह काच तो उन तो बोल बात ओके राइट तो ये चुम्बी काबिश तो ये फाइनल बोले ये तो फाइन ये तो भलो बोले कुछ एक सो थैंक यू देखिए फिर सो ओके विद्युत चल साल छोबी तुले एक टू पोस्ट कोरेंट प्लीज ओके अब उसे मस्ती आमे छोबी तुले पोस्ट कोरेंट वाइबर मौने कराए दियो आमे कराते बना दोस्तों पर एक तो मौने कराए दियो ओके फाइन ये हमारे उत्तर हो ये गलो बुझे गलो एक बार आशो जे हमारे मूल टॉपिक के चुनौते अमी प्रथम जो कंप्यूटर नेटवर्क की कंप्यूटर नेटवर्क की नेटवर्क कंप्यूटर नेटवर्क तुमरा सवाल ये जानो कंप्यूटर नेटवर्क की अमी प्रोस्टो बोल बो सबसे तेरे एक अंदर के उत्तर बोल दिख शामिल शेड होते हैं जो कौन दो बात होते हैं कंप्यूटर एक या उन्हें शब्द है कनेक्ट कोडिया होगा शेड होग तार दिए अथवा त कंप्यूटर डेटवर्क बा नेटवर्क जो हम कंप्यूटर डेटवर्क दिखा रहा है शेर कंप्यूटर डेटवर्क बुझे फिर सो कंप्यूटर नेटवर्क के बा नेटवर्क के ये उद्देश्य को जो दिल्ली में क्या बोला हुआ है 
नेटवर्किंग के उद्देश्य के तले बोल बा नंबर वन हार्डवेयर शेयर करो नंबर वन हार्डवेयर शेयर करो ओके हार्डवेयर शेयरिंग नंबर टू ज़रा इंग्लिश भाषा में देखते सर कौन सॉफ्टवेयर शेयरिंग नंबर वन हार्डवेयर शेयरिंग नंबर टू सॉफ्टवेयर शेयरिंग एंड तार पर उसे तुम्हारे बोलने करो इनफॉरमेशन बा मैसेज शेयरिंग इनफॉरमेशन बा मैसेज बा डाटा जितने बोलने करो डाटा शेयरिंग तो हो जाए आम्रा जो नेटवर्किंग का कोरी तार उद्देश्य बोलो क्यों की आम्रा इधर दी की कुत्ते बारी हार्डवेयर शेयर कुत्ते बारी नेटवर्क तार उस सॉफ्टवेयर शेयर कुत्ते बारी � शेडोस की क्या है कुछ बार हार्डवेयर शेयरिंग हार्डवेयर शेयरिंग होती है मानो कोनो तुम्हें एक तो सॉफ्टवेयर फार्म थी ना अब उस वही तुम्हें एक तो सॉफ्टवेयर फार्म हो बे तुम्हें कंप्यूटर साइंस पढ़ लो दिखते बार बार ना पढ़ लो दिखते बार बार इंशाल्लाह नेक्स्ट विषय किंतु आमादेर ए आईटी व तले तुम्ही जो हम दस्ता प्रिंटर के ला तो हमें शिक्षण जितना हो आए जो प्रोत्साहन प्रिंटर के दाम जो दस्ता जब्त का हो आए तो ये तो बार दस्ता प्रिंटर के दाम होते प्राय एक लाख तक का हो जाता है एक है एक लाख तक हो जाता है तो तो हमारे जो एमोन कुनो भावे ए ही प्रिंटर को ले कनेक्ट करते पड़ी जनो तो हमारे अब इन आइटम कंप्यूटर खर्च नो कोई है जो चार काम करे तो हम लोग एक ही कुत्ते वाली हार्डवेयर शेयर करे अब अपने कॉस डिवाइस से मिनिमाइजेशन जो नो ये टाइप कुत्ते वाले तब अपने सॉफ्टवेयर शेयर ख्याल करो देखो ये जो तुम्हारे मोबाइल आमार मोबाइल कतो दोनों ने एप्स आसे एप्स को लोग किसी � तुम्हें चाहिए नाम ही नहीं तो बोलो और तुम्हें तुम्हें क्या मैं मेल कर दी थी पता है ना ऐ जो तलमाने की आमार का सेक्टर सॉफ्टवेयर है से ये सॉफ्टवेयर तो तुम्हारे क्यों चाहे तुम्हारे की शेयर करते पाओ और एक क्या पता बोलिए तुम्हारे निश्चय मौने ऐसे वो जो फर्स्ट जनरेशन सेकंड � कि तो जब हम थर्ड जनरेशन में चलो तो कौन? अभी पेन ड्राइव दिए, सीडी दिए, डीवीडी दिए, फ्लॉपी डेट्स दिए, फॉपी ड्राइव दिए, जब भी हो कभी एक कंप्यूटर थे कि कुनो तोरी की तो कुनो एक्टिव सॉफ्टवेयर अभी उन लोग जगह तोरी को बर्बाद बर्बाद करते पड़े। इतने के बोलो उसको तो बाल सॉफ्टवेयर शेयर इनफॉरमेशन शेयर करो, डाटा शेयर करो। सो व्हाट इस डाटा? डाटा इस डी सिंगल यूनिट ऑफ इनफॉरमेशन। बोझे के लाम एक बार आशो। ये जो दिन वाला है नेटवर्क कोई प्रकार। नेटवर्क कुछ है। अकॉर्डिंग टू डी तुम्हारे मानो कुछ जियोग्राफिकल डिस्टेंस। अब अब बोलती भौगोलिक दूरत्रु पर भित्ति जो ठीक है लोकल एरिया नेटवर्क बोला हुआ है नंबर थ्री लैंड मैन जो ठीक है मैट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क बोला हुआ है ऑलरेडी ऑनली कि तुमने जानो तार पर उच्च लैंड मैन वन वाइड एरिया नेटवर्क बोला हुआ है आरो एक तरह से गैन तुम्हारे मन पर जो ग्लोबल एरिया नेटवर्क आरो एक माने कैंपस से नेटवर्क गैंग ग्लोबल एरिया नेटवर्क सो ये टेकन तो शिक्षण हो तुम लोग मैक्सिमम की तो शब्द लैंडमैन वन ही पाप था ऐसे कुछ जिन्हें शिक्षित तुम लोग क्यों देखता ना राइट ऐसे तुम्हें ख्याल करो ना सारा वाला आईसी टेक्सबुक लाख में बात जो दिखूँ ना आईसी जिन एप्स था तो तो होले अच्छा इधर देख बार और एक बोलो तो एमबी ट्रैक के मुताबिक अच्छा बुझ रहा हूँ ना सर कौन तो बोलो ना करके बोलो तो सर जे सॉफ्टवेयर अभी एक तो किने यूज़ कोरी आस्ते शीता दर्ज जो ने यूज़ इंडिया पाकिस्तान आम्रा ये विषय तो उसे टा तृतीय विषय में देर बोला हुआ है तो है ना एक है ना ये प्रथम एक हेल्प रहा देख बा 
আমরা বাঙালিরা যে আজকে চা খাই খেয়াল করে দেখো প্রথম প্রথম এই চা কিন্তু আমাদের ফ্রি খাওয়ানো হয়েছে মনে আছে নিশ্চয়ই বাজারে বাজারে চা কিন্তু আমাদেরকে ফ্রি খাওয়ানো হয়েছে যে চাইনিজ চা কি করতো বড় বড় কোম্পানি করে ফ্রি খাওয়া আরে সহজে ভালো করে বোঝো ছোটোবেলা যখন আমি স্কুলে পড়তাম আমার মনে আছে যে বিভিন্ন কোম্পানির নুডলস বানায়া স্কুলের সামনে আসতো গাড়ি নিয়ে রেডি করে আমাদেরকে খাওয়াইতো এরপর থেকে কিন্তু আমরা কিন্তু ওই 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 নুডলসটা যখন খেতাম বাসায় যেয়ে বলতাম কিন্তু যে আমি ওই নুডলস খাবো ওই ঝালমুড়ি খাবো আমাকে প্যাকেট ঝালমুড়ি ওইটা খাবো এরকম নাম বলে দিতাম কিন্তু মনে আছে নিশ্চয়ই প্রথমে ফ্রি খাওয়ায় তারপরে অভ্যস্ত করে ঠিক একইভাবে এই তৃতীয় বিশ্বের মানুষগুলোকে টেকনোলজিতে এখনও কিন্তু আমরা হান্ড্রেড পার্সেন্ট অভ্যস্ত হই নাই অভ্যস্ত করা হচ্ছে আর প্রথমেই তোমাকে যদি সব কিছু কিনে ব্যবহার করতে হয় তাহলে অনেকে আমরা কিনবো না ব্যবহার করবো না তাই আগে আমরা কি করতেছি অভ্যস্ত হচ্ছি এখানে অনেক জায়গায় পাইরেটের খেয়াল করো আমরা কম্পিউটার কিনে তিরিশ হাজার টাকা দিয়ে কিন্তু কম্পিউটারে যে ওয়েস অপারেটিং সিস্টেম এটা কিনে তিরিশ টাকা দিয়ে এবং তিরিশ টাকা দিয়ে যদি কিনে একজন এটা আবার ব্যবহার করি বিশ জন তিরিশ জন চল্লিশ জন ঠিক করে বলো অর্থাৎ সফটওয়্যারে কিন্তু আমরা দামটা দিই না কিন্তু অন্যত্র বিষয়ে যাও যখন তুমি লাইসেন্স ভার্সন সফটওয়্যার কিনবা তখন কিন্তু তুমি দেখবা সেটার আরও অনেক বেশি সুযোগ সুবিধা তুমি পাবা অনেক বেশি সিকিউর্ড হবে অনেক ব্যাপারটা ইজি হবে সো আমাদের যখন এরকম একটা সময় দেখা যাবে যে আমাদের প্রয়োজন হয়ে গেছে টেকনোলজি ব্যবহার করা তখন দেখবা আর কোনো উপায় নাই আমাদের সবাইকে কিন্তু দেখা যাবে যে তোমার এই টেকনোলজি কিনে ব্যবহার করতে হবে তখন কিন্তু হয়তো এই জিনিসটা আর পাবা না আমার কথাটা কি আমি বুঝাতে পারছি সবাইকে এই কথাটা বুঝছো স্যার এখনো নির্বাচনের সময় ফ্রি চা খাওয়ানো হয় বুঝছো ফ্রি চা খাওয়ায় অভ্যাস করে ফেলে পরে টাকা দিয়ে কিনে খেতে হয় অনেকে যে আমরা এখন যেহেতু আমরা বড় হয়েছ এখানে যেহেতু সবাই যারা স্টুডেন্ট পড়াচ্ছি ওই যে অনেক ফ্রেন্ডরা দেখবে প্রথম প্রথম তোমাকে ফ্রি ফ্রি মানে বিভিন্ন জিনিস খাওয়ায় সিগারেট খাওয়ায় এটা খাওয়া সেটা খাওয়ায় তখন একটা সময় অভ্যস্ত হয়ে যায় ও কিন্তু তোমার তার লাভের জন্য খাওয়ায় কারণ তোমারও যখন তোমাকে অভ্যস্ত করাই ফেলতে পারবে তখন তুমিও কিনে খাবা ওরাও খাওয়াবা ব্যাপারটা এরকম আর কি ঠিক আছে সো এটা করবো না কাউকে এই কাজ সাথে করবো না কারণ পৃথিবীতে যারাই এই বদ অভ্যাসে অভ্যস্ত হয়েছে তারা প্রত্যেকটাই প্রত্যেকটা মানুষ কিন্তু সেই মানুষটাকে গালি দেয় যার কারণে সেই অভ্যস্ত শিখছে সো আমরা কখনো এই কাজটা করবো না থ্যাংক ইউ সো মাছ মানে খেয়াল করে দেখবা একদম আমি রিয়ার জন্য একদম এটা ক্লিয়ার করে দিচ্ছি ছোট ক্লাসের ব্যাপার যদি তারপরে আমি বলি সে ফর এক্সাম্পল মাই সাজাবা তখন সেটাকে বলা হবে তোমার ইনফরমেশন সো আশা করি বুঝে গেছো কিন্তু এটাকে যদি আমি এরকম করতাম মাই মাসু ইজ নেম তখন কিন্তু আমার সেটা ইনফরমেশন হইতো না আশা করি ব্যাপারটা বুঝতে পারছো পাইরেসি ব্যাপারটা তো বুঝতে পারছো ঘটনা অনেক ধন্যবাদ তোমরা সবাই এই জিনিসগুলো লেগে আসো বাবা আমি এগুলো বুঝাই না এখন বুঝাবো জ্ঞানের ফোন ফোনটা প্লিজ বলবো এই দেখো দেখছো অনেকেই জিনিসগুলো ইয়াস স্যার কীভাবে থার্টি মিনিট চলে গেল আমি কিন্তু আজকে একদম টপোলজি বুঝাবো এটার পরে নেটওয়ার্কিং ডিভাইস বোঝাবো তারপরে টপোলজি বোঝাবো তারপরে টপোলজি থেকে কিন্তু ম্যাথ আসে অনেকে ম্যাথ তো কিন্তু জানো না এম সি কেও কিন্তু একটা তারপরে আমি তোমাদেরকে সেই যে কি বলে যে তোমার ক্লাউড কম্পিটিং বোঝা যাবো থ্যাংক ইউ সো মাছ বাবা অবশ্যই থ্যাংক ইউ এই জিনিসগুলোই তোমরা মানে জেনে রাখবা এবং অনেকেই পারতেছো এবার আমি তাড়াতাড়ি করে বলি দেরি করতেছি না সহজে বলবো মনোযোগ দিয়ে বাকি অংশটুকু পড়বা তুমি যখন পরীক্ষা এগুলো আর এখন আসবে না কিন্তু এগুলো জেনে রাখতে হবে আর পরীক্ষা যদিও আসে সবসময় মনে রাখবা যে যদি বলে যে প্যান কি প্রথমে কি মানে প্যানটা কি ফুল ফ্রমটা দিবা জিনিসটা কি অ্যাডভান্টেজ ডিসঅ্যাডভান্টেজ ব্যবহার এতটুকু দিলেই হবে তাহলে আসো প্যান এর ফুল ফ্রম পার্সোনাল এরিয়া নেটওয়ার্ক সাধারণত দশ মিটার দূরত্বে দশ থেকে একশো মিটার কখনো কখনো একশো মিটার দশ মিটার দূরত্বে বিভিন্ন ডিভাইসগুলো যখন আমরা কানেক্ট করি তখন যে নেটওয়ার্কিং ব্যবস্থা করে ওঠে আমি যদি ছবি দেখাইতে পারতাম ভালো হইতো কারণ তোমরা জানো যে এখানে টিভি থাকলে আমরা দেখাইতে পারতাম দেখাইতে পারছি না প্যান হচ্ছে অল্প দূরত্বে স্বল্প দূরত্বে কম নেটওয়ার্কিং ডিভাইসগুলো যখন কানেক্ট করো তখন সেই ব্যবস্থার নাম কিন্তু প্যান পার্সোনাল এরিয়া নেটওয়ার্ক সাধারণত ব্লুটুথ ব্যবহার করে প্যান তৈরি করা হয় বারবার মনে রাখবা ব্লুটুথ ব্যবহার করে প্যান তৈরি করা হয় এবার একটা কথা বলি ব্লুটুথ ব্যবহার করে প্রশ্নটা কিন্তু এভাবে আসতে পারে যে তোমার মনে করো স্বল্প দূরত্বে 
बिना मूल्य मैं बिना मूल्य डाटा ट्रांसफार करा सम्भव व्याख्या करो तक क्योंकि ब्लूटूथ कथा बोलना वाइफा वाइम एक्सर कथा बोलना कारण वाइफा वाइम एक्स क्योंकि डाटा क्यों है ब्लूटूथ क्योंकि डाटा क्यों है ना आर एट है जे मन करो ये तुम्हार मिस्टर मासूसार मन करो जो मासफिया के एक डाटा पाठल बिना खरचे वी ट्रिपल जीरो टू पॉइंट वन फाइव व्यवहार कर प्रजुक्ति व्यवहार कर तरह तक बुझे एक ब्लूटूथ कथा बोला हो तमें कौन को बोले से ख्याल रखा और ब्लूटूथर क्योंकि जनक हे हेराल्ड ब्लूटूथ नाम एक जन तुम्हार मन सम्भवत भूले गेस राजा मार्च एक नाम अनुसार ओके फाइन एस लैंड लोकल एरिया नेटवर्क तुम्हारा बोझार चेस्ट कर अच्छा भारत भलो कर उदाहरण दी सेम बिल्डिंग सेम फ्लोर तुम्हारे एक रूम मध्य जो नेटवर्किंग करो मन करो तुम लैपटपर सकते वायरलेस माउस कानेक्ट कर ला वायरलेस प्रिंटर कानेक्ट कर ला तुम्हें मन करो वायरलेस कीबोर्ड कानेक्ट कर ला हेडफोन कानेक्ट कर ला ये नेटवर्किंग हल पैन हो गलो एर पर आसो लैंड लोकल एरिया नेटवर्क मन करो तुम्हारे स्कूले कलेजे दो बिल्डिंग आई बिल्डिंग और वही बिल्डिंग दुईट बिल्डिंग सब कम्पिटारगल तुम एक कानेक्ट करते चाओ एक निजस्व एक सिक्योर नेटवर्क थक तक जो है से लैंड लोकल एरिया नेटवर्क ये हूँ एक बिल्डिंग मन करो एक बिल्डिंग दस तला बिल्डिंग दस तला बिल्डिंग दस तलार सब कटा कम्पिटार साथ मैं एक दु तीन चार तार पाँच सब तलार कम्पिटारगल कानेक्ट करवा तक एक लोकल एरिया नेटवर्क ये एम होते तुम्हार मन करो को स्कूल कलेज इूनिवार्सिटी नेटवर्क से बिल्डिंग मध्य अथवा को अफिसर सब मन करो दस तला बिल्डिंग पूरा एक अफिस से ही अफिस तुम्हें नेटवर्क दीब से नाम लैंड होते होते तुम्हार मन करो और एक उदाहरण दी से तुम्हार मन करो जो मैं अल्प जैगार मध्य मोट कथा अल्प जैगार मध्य साधारण एक किलोमीटर डिस्टेंस थे एर मध्य जो तुम्हार मन करो नेटवर्किंग है से लैंड बोझा गया एरपर आसो बाबा एडभान्टेज डिजार्टेज पर लिबा एरपर आसो बाबा मैन मेट्रोपलिटन एरिया नेटवर्क तुम्हें भलोक जा ढा मेट्रोपलिटन एरिया मैं ढाका मेट्रोपलिटन चिरांगा मेट्रोपलिटन राशिया मेट्रोपलिटन एक मेट्रोपलिटन एरिया आ तो मेट्रोपलिटन एरियार मध्य जोगुलो कम्पना करो ढाकाय से फर एक्साम्पल एक अफिस आ मिरपुर एक अफिस आ मतिजिल एक अफिस आ उत्तर एन एक ही कम्पानी तीन अफिस आ तीन जगह ये कम्पानी प्रत्येक कम्पानी तुम एक नेटवर्क मुक्त करते चाहो तक जो व्यवस्था गड़े उठे तरह नाम बोलो मैन मेट्रोपलिटन एरिया नेटवर्क ओके अब लैंड लाइन बोलते हैं शुद्ध उत्तर आए मन करो अवस्थित अनेकगुल अफिस से लैंड से मैन ना क्योंकि उत्तर शुद्ध जब मतिशील तक क्योंकि मैन बुझे पार्सन आपको नहीं गई वन वाइड एरिया नेटवर्क ये सारा विश्व मन रखा एक देश एक मैं सारा विश्व वाल ओवर द वाल सारा विश्व सकल कम्पिटार जो प्रजुक्त मध्यमें तुम्हें कानेक्ट करो तर नाम हो तुम कि वाइड एरिया नेटवर्क फाइन एम बुझे पार्स एबंधी कैन का बोझान पर कैन का बोझ कैन मान हम कैम्पास एरिया नेटवर्क तुम्हारा जानो जो विदेशे क्योंकि कैम्पास रेडियो आम्पास टी आइट कैम्पास रेडियो कैम्पास टी मन करो जहांगीरनगर इूनिवार्सिटी तुम्हारा जरा जहांगीरनगर इूनिवार्सिटी देखते गए ता देखा जो विशाल बड़ा एक इूनिवार्सिटी तैना अनेक बड़ सुंदर एक कैम्पास एन जो ए रखम है जो तुम्हार मन करो फेसबुक जो तैरि जो सकल तथ्य एक पेजर मध्य थकतो ए रखम जो है जो जहांगीरनगर इूनिवार्सिटी ये सकल कम्पिटारगल एक नेटवर्कभुक्त कर लो से मन करो जो क्यों एक पेज चला से शुद्ध जहांगीरनगर इूनिवार्सिटी वही जैगार ही नेटवर्क तथ्यगुल्लो बहरे जाए कि आज के कौन क्लस कौन परीक्षा है कौन परीक्षाटा पसपोन्ड हलो सब पाव जाए एक कैम्पासर मध्य अवस्थित सकल बिल्डिंग सकल डिपार्टमेंट सकल अनुषद जो तुम्हें नेटवर्कभुक्त कर लो तर नाम हम कैन कैम्पास एरिया नेटवर्क एब आसो ज्ञान ग्लोबल एरिया नेटवर्क ग्लोबल एरिया चिंता करो मन करो बांग्लेश अमेरिका बांग्लेश और अमेरिका दुटा देश ख्याल कर देखो एख मन करो बिलगेट्स प्लें ऊपर दिए जाता सीम्पल जो बेपार बुझाते पड़ते बिलगेट्स मन करो प्लें ऊपर प्लें दिए जा कौ ठीक है एन तुम्हें क्योंकि प्लेने व्यरोप्लें जो एयरक्राफ्ट जो जयन करी तक क्योंकि डाटा पासिंग रेट मैंने डाटा साधारण इंटरनेट नर्माली यूज करी ना इंटरनेट एक्सेस नाई प्लें क्योंकि इंटरनेट एक्सेस पाव जाए अनेक एक्सपेन्सिव तक ख्याल कर देखो ग्लोबल एरिया से ही एक देश के आक देश साथ ही तुम्हारा मन करो अनेक ऊपर एक एरिया नहीं तुम क्या करते अर्थात छाड़ा जेको बस जगह बस हम लैंडे हक ऊपरे तक जो नेटवर्किंग व्यवस्था गड़े उठे तरह नाम हम ज्ञान आशा करी लैंड मैन वन ज्ञान बुझते पे सबाई ओके थैंक यू सो माच येस थैंक यू सो माच ढाका वार्स पढ़वा तुम्हारे जो शुभकामना रही जी सर एकश मीटर पैन एक हज़ार मीटर लैन ओके फाइन डिस्टेंसगुल्लू पढ़े फिलबा डिस्टेंसगुल्लो एक भलो है 
प्रश्न तक जो कर मैं ओ बर मध्य कलेज प्रेसक्राइब करा जो बोट आए से ही बर मध्य जो थको से सठी उत्तर है अच्छा तेल एम जो बोर्डे तब साधारण बोर्डे ये को प्रश्न दीबी ना जेखने जो प्रश्न उत्तर विभिन्न बे विभिन्न रकम आई कारण डाटा एक्सैक्टली बोलना आशा करी सबा बेपार क्लियर बुझते पे ओके थैंक यू सो माच ओके यार कैन की लैंड एक पार्ट मैं सब ही क्योंकि एक पार्ट इट जस्ट आपेक्षिक तुम जो चिंता करते थको According to the distance of geographical distance. एक बार आशा। पहले बार। आशा करी तो आप देखो ना पहले काज होती है कि तुम्हारे वो बातें काज होती हैं। A J land main one can protect a सुंदर करे कि advantage disadvantage with figure। छोभी एक बार। छोभी एक बार तुम complete करो। मैं चाहता हूँ एकदम easy। आप एक तुम्हारे topic गुलो बुझाए दीजिए। सिर्फ बोलो तुम एक बार describe करो एक बार। देख बात तुम्हें भाल खुजे पाबा तक कम्पिटार मानी छाड़ा मडे पार्थक्य 
যেহেতু একটু আজান দিয়েছিল আজানের জন্য আমরা একটু ওয়েট করতেছিলাম নো প্রবলেম এখন আমাদের ক্লাস আবার চলে আসছে সবাই একটু খেয়াল করে দেখো বাবা রিপিটারটা বোঝা ওকে আমি রিপিটারটা বোঝাবো প্রত্যেকটা জিনিস এখন বোঝাচ্ছি একটু মনোযোগ দিয়ে দেখবা সবাই কতগুলো একটা খেয়াল করে দেখবা প্রথমে বুঝো ক্লায়েন্ট আর সার্ভার আমি বারবারই বলছি এটা বোঝার ব্যাপারটা কনসেপ্টটা খেয়াল করো ক্লায়েন্ট আর সার্ভার তুমি যখন রেস্টুরেন্টে খেতে যাও রেস্টুরেন্টে তুমি চেয়ারে বসো চেয়ারে বসে তুমি ওয়েটারের মাধ্যমে কিচেনে খাবারের অর্ডার দাও তুমি জানো যে কিচেনে আমরা যদি একটু কিচেনে আমরা যদি কিচেনে কি থাকে প্রচুর সব ধরনের খাবার থাকে অর্থাৎ তুমি যা খেতে চাও সব ধরনের খাবার কিচেনে থাকে এই কিচেনের সাথে সার্ভারের যে মানে কিচেনের সাথে এই যে তোমার কানেকশন তৈরি করে কীভাবে ওয়েটারের মাধ্যমে সো তুমি যে হোটেলে বসে খেতে যাও এ ওয়ার দ্য ক্লায়েন্ট যারা তথ্য গ্রহণ করে তথ্য সেবা নেয় এবং ওই কিচেনটা হচ্ছে সার্ভার যেখানে সব ধরনের তথ্য রাখা আছে সার্ভার ইজ ওয়ান ক্যান্ড অফ পাওয়ারফুল কম্পিউটার হুইচ ইজ কিপড রানিং টোয়েন্টি ফোর সেভেন মানে সার্ভার হচ্ছে আমার একটা কম্পিউটার পাওয়ারফুল এই পাওয়ারফুল মানে শক্তিশালী এটা না মানে এটার হার্ড ডিস্ক বেশি এটার গ্রাফিক্স কার্ড মানে আর্কিটেকচারটা মানে এটার যে তোমার কনফিগারেশনটা অনেক ভালো যেটা চব্বিশ ঘন্টা সাত দিনে ওপেন রাখা হয় সবসময় ওপেন রাখা হয় আর সার্ভারের সাথে তোমার ক্লায়েন্টের কানেকশন তৈরি হয় ওয়েটের মাধ্যমে ওয়েটার মানে ইন্টারনেট এখানে এখানে কানেকশন নেট তাই না নেটওয়ার্ক আচ্ছা এবার যেটা বলতেছিলাম এনআইসি এনআইসি মানে নেটওয়ার্ক ইন্টারফেস কার্ড খেয়াল করে দেখো যে প্রথম দিকে তোমরা হয়তো শুনে খুশি হবা বা অদ্ভুত লাগতে পারে তোমাদের কাছে আজ থেকে অনেক বছর আগে যখন কেউ মানুষ কম্পিউটার কিনতে যেত তাদেরকে আরেকটা কষ্ট করা হতো যে আপনি কম্পিউটারে কি ইন্টারনেট ব্যবহার করবেন তার মানে যদি কেউ বলে হ্যাঁ ইন্টারনেট ব্যবহার করব তখন তার জন্য যে এনআইসি নেটওয়ার্ক ইন্টারফেস কার্ড মানে একটা সার্কিট একটা লজিক সার্কিট একটা ডিভাইসের মধ্যে একটা সার্কিট লাগানো হইতো যে সার্কিটটা দিয়ে তুমি ইন্টারনেটে কানেক্ট করতে পারবা মনে করো যে এই যে এরকম একটা বোর্ড যেগুলো তোমার মনে করো যেখানে ইউএসবি পোর্ট দিয়ে তুমি ইন্টারনেট কানেকশন করতে পারবা এই জিনিসগুলো প্রথম দিকে তোমার মনে করো আলাদা করে তোমার মনে করো ছিল লাগাইতে হইতো সো ইন্টারনেটের সাথে মানে তোমার ডিভাইস সাথে ইন্টারনেটের সাথে কানেকশন করা কানেক্ট করার জন্য যা লাগে সেটা হচ্ছে এনআইসি নেটওয়ার্ক ইন্টারফেস কার্ড এবার আমি রিপিটারটা বোঝাবো যে কে যখন রিপিটার জানতে চেয়েছো এরপরে আসো হাফ আমি হাফটা বোঝাচ্ছি এই যে দেখো হাফ বাবা খেয়াল করে দেখো দিস ইজ হাফ এই যে রোডের ছোটখাটো জিনিসগুলো যেগুলো আছে এটাকে বলা হচ্ছে হাফ রাইট আমি মডেমও দেখাবো এটা হাফ আর তোমার রাউটার সুইচ কোনটা সুইচ দেখো সুইচ হচ্ছে এটা এই যে এটা হলো সুইচ তার মানে এটা হচ্ছে সুইচ এটা হচ্ছে হাফ এটা সুইচ এটা হাফ হাফ ইউজ ওয়ান কাইন্ড অফ নেটওয়ার্কিং ডিভাইস সুইচ ইজ অলসো ওয়ান কাইন্ড অফ নেটওয়ার্কিং ডিভাইস হাবো নেটওয়ার্কিং ডিভাইস অনেকগুলো কম্পিউটারকে কানেক্ট করার জন্য কাজে লাগে সুইচ অফ টা নেটওয়ার্কিং ডিভাইস অনেকগুলো নেটওয়ার্ক গুপ্ত ডিভাইসকে কানেক্ট করার জন্য কাজে লাগে হোয়াট ইজ দ্য ডিফারেন্স বিটুইন সুইচ অ্যান্ড হাব হাব সাদা সুইচ কালো তাই না এরকম ডিফারেন্স লেখা যাবে লেখা যাবে না এবার লেখো সবাই একটা জিনিস কাজ করো সবাই লেখো যে হোয়াট ইজ দ্য ডিফারেন্স বিটুইন সুইচ অ্যান্ড হাব ওকে ওকে থ্যাংক ইউ সো মাচ অনেক ধন্যবাদ আসলে অনেকেই ক্লাস দেখছো অনেকে আমার কৃতজ্ঞতা আমি যেটা জানতে চাই সেটা হচ্ছে যে হাফ হাফ সাদা সুইচ কালো এটা বলা যাবে না এটা একটু মনে রাখবো বাবা খেয়াল করে দেখো হাফ উইথ লেস নাম্বার অফ পোর্ট হাফের পোর্ট সংখ্যা কম সুইচের পোর্ট সংখ্যা বেশি প্রথম প্রশ্ন প্রথম উত্তর তারপরে মনে রাখবা হাফ ইজ হাবা হাবা মানে কোনো বুদ্ধি নাই হাফ ইজ হাবা বুদ্ধি নাই সুইচ ইজ ইন্টেলিজেন্ট সুইচের বুদ্ধি আছে তার মানে ইন্টেলিজেন্ট হাফ ইজ সুইচ এইটা যদি ইন্টেলিজেন্ট হয়ে যায় তাহলে এটা একটু সুইচ হয়ে যাবে সুইচ অনেক বেশি সংখ্যক পোর্ট থেকে অনেক বেশি নাম্বার কানেকশন করা যায় এটা একটু ভালো করে বলবা একটু পরে যখন ল্যান্ড ওই যে বাস টপোলো যে রিং টপোলো যে স্টার টপোলো যে বোঝাবো তখন কিন্তু এটা কাজে লাগবে খেয়াল রাখবা এটা হচ্ছে কম পোর্ট এটা বেশি পোর্ট এটা হাবা এটা চালাক মনে রাখবা তার মানে কি হাব নির্দিষ্ট ঠিকানায় ডাটা পাঠাতে পারে না এটা হচ্ছে যেটা হচ্ছে কি তোমার নেটওয়ার্ক গুপ্ত সবাইকে নক করে নেটওয়ার্ক গুপ্ত সব জায়গাতেই মানে এইটার সাথে যদি চারটা কম্পিউটার কানেক্ট থাকে তুমি যদি যখন ডাটা পাঠাবে এক কম্পিউটার থেকে আরেক কম্পিউটারে সে নেটওয়ার্ক গুপ্ত সবাইকেই নক করবে আর এটা কি করবে এটা একটা মিডিয়া অ্যাক্সেস কন্ট্রোল ম্যাক অ্যাড্রেস চিহ্নিত করে নির্দিষ্ট ঠিকানায় পাঠাতে পারে সহজে ভালো করে বোঝাই মনে করো এই কলমটা হাফকে বললো ও হাফ এদিকে আসো তুমি এটা কাজ করো যাও এটা বাসু স্যারকে দিয়ে আসো এখন মনে করো সে আমার কলেজে গেল যতগুলো রুমে টিচাররা বসে সব রুমে গেল এক্সকিউজ মি এটা কি
এটা হচ্ছে হাফ করবে আর সুইচ কি করবে সুইচ কি যদি বলে ও সুইচ যাও এটা মাসুদ স্যারকে কলেজে যা দিয়ে আসো তো ও জিজ্ঞেস করে স্যার মাসুদ স্যার কোন ডিপার্টমেন্টে বলে আইসিডি ডিপার্টমেন্টে কয় তলায় বসে মনে করো তিন তলায় বসে একদম সরাসরি তিন তলায় চলে যাবে আইসিডি ডিপার্টমেন্ট নক করে স্যার এই যেটা আপনার জন্য পালন হয়েছে তার মানে সুইচ ক্যান সেন্ড ডেটা সুইচ ক্যান ক্যান সেন্ড ডেটা টু দা প্রপার অ্যাড্রেস এক্স্যাক্ট অ্যাড্রেস अकॉर्डिंग टू द ম্যাক অ্যাড্রেস হাব ক্যান নট সেন্ড ডেটা টু দা এক্স্যাক্ট অ্যাড্রেস একটা নির্দিষ্ট ঠিকানায় ডেটা পাঠাতে পারে না বুঝে গেল হাব ক্যান নট ফিল্টার দা ডেটা হাব ডেটা কে ফিল্টার করতে পারে না সুইচ ক্যান ফিল্টার দা ডেটা সুইচ ডেটা কে ফিল্টার করতে পারে মানে কি জানো খেয়াল করো আমি যদি বলি আরে হাব এদিকে আসো যাও এটা মাসুদ স্যারকে দিয়ে আসো সে কি করবে এইভাবেই যে মাসুদ স্যারকে দিয়ে আসবে এটাকে যদি মনে করো এইভাবে একটু মনে করো যে কলমটা মুখটা লাগিয়ে নিলে ভালো হয় জিনিসটা ভালো দেখতে ভালো দেখা যায় ফিল্টার করা হয় মানে ওই নাইস প্রেজেন্টেশন হাফ সেটা পারে না হাফকে তুমি যেভাবে দিবা ওইভাবে পাঠিয়ে দিবে কিন্তু সুইচকে যখন তুমি দিবা দিয়ে আসো ওইটাকে এইভাবেই করবে একটু সুন্দর করে প্রেজেন্টেশন করবে দেখাবে ওই যে অনেকটা এরকম তোমরা দেখবা যে অনেকেই বাসায় গেলাম যে বললাম এক্সকিউজ মে এক গ্লাস পানি দাও না তুমি ডিরেক্ট জগ বোতল নিয়ে আসতো না পানি খান আবার অনেকে দেখবা সুন্দর করে সেই গ্লাসটা পরিষ্কার করে একটা ট্রেতে এনে গ্লাসটা দিয়ে সুন্দর করে এক গ্লাস পানি দিবে প্রেজেন্টেশন দেবে প্রেজেন্টেশন করবে সো প্রেজেন্টেশন মেটার হাফ ডাটা ফিল্টার করতে পারে না সুইচ ডাটা ফিল্টার করতে পারে আর যেহেতু সুইচ একটু জিনিসটা ভালো আর হাফ যেহেতু দিলে জিনিসটা বেশি ভালো না জিনিস যেটা ভালো দামটা একটু বেশি তার মানে সুইচের দাম বেশি হাফের দাম কম আশা করি সুইচ আর হাফের মধ্যে পার্থক্য বুঝে গেছো তাহলে পরীক্ষার পরে প্রশ্ন আসে বুদ্ধিমান হাফকে সুইচ বলা হয় ইন্টেলিজেন্ট হাফ ইজ নন এ সুইচ ইন্টেলিজেন্ট হাফ ইজ নন এ সুইচ হাফ নেটওয়ার্ক ট্রাফিকিং বৃদ্ধি করে ইয়াস আরও অনেক প্রশ্ন আছে ওকে হাফ হাবা মনে রাখবো এইভাবে সুইচ স্মার্ট বাট হাফ ইজ বলো বাট এইভাবে বলো না মনে করো তা থ্যাংক ইউ সো মাচ বাবা এই তো বুঝতে পারছো হাবা মানে একটু তার জ্ঞান বুদ্ধি কম এটা বলতেছি আমি এখানে এখানে তার মধ্যে লেখাপড়াটা নাই আমরা প্রত্যেকটা মানুষ কিন্তু খেয়াল করে দেখো তো বাবা এই আমি মাসুদ স্যার আজকে আমি যে পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছি এখানে জন্মগ্রহণ না করে যদি অজ পাড়ায় গায়ে একদম মনে করো কোনো একটা গায়ে জায়গায় জন্মগ্রহণ করতাম যদি আমি লেখাপড়া না করতাম আমি যদি স্কুল কলেজে না যেতাম তাহলে কি আমি তোমাদের সামনে এইভাবে দাঁড়িয়ে কথা বলতে পারতাম পারতাম না আমার মধ্যে লেখাপড়া করেছি তোমাদের সাথে ইন্টারাকশন করার ক্ষমতা তৈরি হয়েছে তাই তো আমি ক্লাস নিতে পারছি কারণ মানে হার্ডওয়্যার সবারই সেম এই ভিতরে সফটওয়্যারটাই হচ্ছে আসল মানে তুমি সব মানুষ দেখতে একই রকম কিন্তু তোমার জ্ঞান বুদ্ধি তোমার ইন্টেলিজেন্স এইটা দিয়ে তোমার সাথে তো মানুষের মানুষের পার্থক্য তৈরি হবে আমি কি বুঝাইতে পারছি বাবা সবাইকে বুঝছ থ্যাংক ইউ সো মাচ ইয়াস জিনিস যেটা ভালো দামটা একটু বেশি থ্যাংক ইউ সো মাচ এবার আসো বাবা এবার আসো তাহলে সুইচ আর হাফের কমপ্লিট এবার আসো হচ্ছে এই যে মডেম দেখো এই যে মডেম এখন আমাদের মোবাইলের মধ্যে কিন্তু মডেম আছে সেটা অ্যানালগকে ডিজিটাল করে ডিজিটালকে অ্যানালগ করে তার মানে কোথাওটা একদমই মানে কি করে যে তোমার এটাকে কি বলে বিল্টিং কোথাও থাকে বিল্টিং আর কোথাও থাকে এক্সটার্নাল এই যেগুলো হচ্ছে এক্সটার্নাল মডেল একটা সময় আমরা যেমন ইন্টারনাল ইন্টারনেট ইউজ করতাম এরকম এক্সটার্নাল মডেল ইউজ করতাম এটা কি করে অ্যানালগ ডাটাকে তোমার ডিজিটাল করে ডিজিটালটা অ্যানালগ করে যেমন মনে করো আমি আমার মোবাইল ধরে যদি বলি হ্যালো দোস্ত কেমন আসো তাহলে এই যে মনে করো এটা অ্যানালগ ডাটা কম্পিউটার মধ্যে এই মোবাইলের মধ্যে যখন যাবে সেটা ডিজিটাল হয়ে যাবে দেন এখান থেকে ডিজিটাল হয়ে বেরোবে আমার বন্ধু ডাটা বন্ধুর মোবাইলে ঢুকবে বা ডিজিটাল হয়ে কিন্তু কেনের মধ্যে আসবে হ্যালো দোস্ত কেমন আসো বুঝো না কথাটা তার মানে এই আমার কথাটাকে অ্যানালগকে ডিজিটাল করে ডিজিটালকে অ্যানালগ করে বুঝতে পারছো না বুঝো নাই থ্যাংক ইউ সো মাচ দ্য মডেম ইজ ওয়ান কেন নেটওয়ার্কিং ডিভাইস হুইচ ইজ ইউজ ফর কি কনভার্টিং অ্যানালগ সিগনাল টু ডিজিটাল অ্যান্ড ইট ইজ ডিজিটাল সিগনাল টু অ্যানালগ আশা করি বুঝতে পেরেছ স্যার আমাদের সবাই কেমন যে পজিশন আছে তার জন্য অবশ্যই বাবা লাখ লাখ শুকর রাইট মনে রাখবা উই আর দ্য বেস্ট থ্যাংক ইউ সো মাচ থ্যাংকস দিলে কেমন হবে স্যার অবশ্য আচ্ছা ও ভালো কথা থ্যাংকস দেওয়ার সিস্টেমটা তোমার শিখিয়ে দিই তুমি যখন বড় কাউকে তোমার চেয়ে সিনিয়র কাউকে থ্যাংকস দিবা তখন বলবো থ্যাংক ইউ আর জুনিয়র যখন কাউকে বলবা থ্যাংকস যদিও এই পার্থক্যটা অনেকেই কবজা খুব বেশি ই না কিন্তু আমি এটা আমাদের প্রতিষ্ঠানের প্রধানের কাছ থেকে শিখেছি আমি আগে যে প্রতিষ্ঠানে ছিলাম থ্যাংক ইউ যেহেতু অনেক বড় মানুষের কাছ থেকে শিখেছি তাই আমি তোমার সাথে এসে শেয়ার করে নিলাম থ্যাংকস দিব বড়দেরকে থ্যাংক ইউ বলবো ছোটোদেরকে বলবো থ্যাংকস ঠিক আছে ওকে থ্যাংক ইউ সো মাচ ভালো করে বুঝতে পেরেছো স্যার অনেক যেখানে বেঁচে থাকতে
যতক্ষণ বেঁচে থাকবো ততক্ষণ কাজ করে যাবো থ্যাংক ইউ সো মাছ বাবা ওকে এবার আসো এই এই যে এরকম আবার যে ব্যাক মিডিয়া অ্যাক্সেস কন্ট্রোল কনভার্টার থাকে অনেক কিছু থাকে এবার কি কে জানি চলতে চাইছিল যে রাউটার তো খুঁজো রাউটার দেখছো সবাই যে তোমার একটা নেটওয়ার্ককে বিভিন্ন ডিভাইসের সাথে কানেক্ট করে দেয় রাউটার রোড বিভিন্ন রুটে রোড আর ও ইউটি রোডে স্থানান্তর করে দেয় এগুলো আর সুইচ হাব রাউটার জিনিসটা কি করে ফেলবো তোমার হাব আর সুইচের মধ্যে পার্থক্য কিন্তু আসবেই আর একটা প্রশ্ন এখনই বলে রাখতেছি হোমওয়ার্ক আইসা শাকিল তোমরা যারা রেগুলার কাজ করতো সবার সঙ্গে রাখো হোয়াট ইজ দ্য ডিফারেন্স বিটুইন ওয়াইফাই এন্ড ওয়াইম্যাক্স ওয়াইফাই আর ওয়াইম্যাক্সের মধ্যে পার্থক্যটা আসবে এই নোটটা লেখা তো ডিফারেন্স বিটুইন ওয়াইফাই এন্ড ওয়াইম্যাক্স ওয়াইফাই এবং ওয়াইম্যাক্সের মধ্যে পার্থক্য লিখে রাখবা আর একটা পার্থক্য আছে সেটা হচ্ছে সিডিএম এবং জিএসএম সিডিএমএ এটা একটু মোবাইল থেকে আমি একটু বাড়তে বলে 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 দিচ্ছি আজকে ক্লাস হয়তো পাঁচটা বেজ বেজে যাবে নো প্রবলেম সিডিএমএ সিডিএমএ হচ্ছে কোর্ট ডিভিশন মাল্টিপল অ্যাক্সেস জিএসএম GSM Global System for Mobile Communication আবার বলছি CDMA Code Division for Multiple Code Division Multiple Access আর GSM Global System for Mobile Communication এই দুটোর মধ্যে পার্থক্য কি আমি একটু বলে দেই আচ্ছা এরপরে আরেকটা জিনিস কি সবাই একটু এই পার্থক্য এই GPRS এই বাচ্চারা GPRS এর ফুল ফর্মটা এখনই খাতায় লেখো GPRS এর ফুল ফর্মটা খাতায় লিখবা আমি কমেন্টে লিখে দাও জেনারেল প্যাকেট রেডিও সার্ভিস এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট একটা মানে তোমার মনে করে অ্যাপ্লিকেশন পরীক্ষা আসে যে হোয়াট ইজ দ্য ডিফারেন্স বিটুইন জিপিআরএস জিপিএস মানে গ্লোবাল পজিশনিং সিস্টেম সেটা অন্য জিনিস জিপিআরএস জেনারেল প্যাকেট রেডিও সার্ভিস কত বাইক কমেন্ট করো তো দেখি জেনারেল প্যাকেট রেডিও সার্ভিস থ্যাংক ইউ স্যার থ্যাংক ইউ সো মাচ স্যার ইয়েস থ্যাংক ইউ আই জেনারেল প্যাকেট রেডিও সার্ভিস কমেন্ট করো তাড়াতাড়ি করো পরে আমি এসএসসি দিয়ে আমি জিএসএস দিয়ে বোঝাবো জেনারেল প্যাকেট রেডিও সার্ভিস কই তাড়াতাড়ি করো বাবা জেনারেল প্যাকেট রেডিও সার্ভিস এগুলো পাচ্ছি পাচ্ছি না বইয়ে নাই বইয়ে নাই দেখি তো আমি অনেক জিনিস তোমাকে শিখিয়ে দিতে আসবো আমি জানি আমি সব বইগুলো আমার কাছে আসে আমি যেহেতু শিক্ষক বাংলাদেশের যতগুলো বই আছে ম্যাক্সিমাম বই আমি কোনো না কোনোভাবে আমার কাছে চলে আসে সব বই থেকে ডাটাগুলো নিয়ে তোমাকে আমি কম্পেয়ার করে একটা ডাটা দিচ্ছি ওকে বাবা এই তাড়াতাড়ি করো জেনারেল প্যাকেট রেডিও সার্ভিস কই জেনারেল প্যাকেট রেডিও সার্ভিস ওকে ওকে ইয়াস থ্যাংক ইউ এই দেখো আমাদের সাফকার চৌধুরী বলেছে আমরা আসলেই অনেক লাগি পাঁচ সাত বছর আগে অনলাইন ক্লাসের তেমন কোনো প্রচলন ছিল কিন্তু আজ আমরা সহজে দেশে বিভিন্ন কোনো বসে ক্লাসের ভিতরে সবাই অল থ্যাংকস টু আইসি থ্যাংক ইউ সো মাচ আসলে তাই এটাই হচ্ছে তোমার মনে করো আমাদের আইসিটি পাওয়ার আইসিটি শক্তি বাবা জেনারেল প্যাকেট রেডিও সার্ভিস থ্যাংক ইউ সো মাচ আমাদের অমর্ত সাহা লিখেছ রাফিন আফসার বলে লিখেছ তারপরে হচ্ছে আরাধ্য রয় সে লেখে না আরাধ্য রয় শেষ করতে পারো নাই বিশেষ সিডিএমএ জিএসএম কিসের অন্তর্ভুক্ত ওটা মোবাইল ফোনে অন্তর্ভুক্ত সিডিএমএ জিএস আচ্ছা মোবাইল ফোনের প্রজন্ম কয়েকটি চারটি যদি প্রশ্ন আসে মোবাইল ফোনের প্রজন্ম কয়েকটি চারটি জেনারেল প্যাকেট রেডিও সার্ভিস আমাদের সরল জন শাকিল উত্তর দিয়েছ অনেক ধন্যবাদ বাবা জেনারেল প্যাকেট রেডিও সার্ভিস ইয়াস মাসফিয়া আমাদের উত্তর দিয়েছ তারপরে হচ্ছে আমাদের কনা উত্তর দিয়েছে তমানাথ উত্তর দিয়েছে রশ্মি উত্তর দিয়েছে আরিফ উত্তর দিয়েছ জান্নাতুল মাস মাইস উত্তর দিয়েছ থ্যাংক ইউ সো মাচ বাবা আচ্ছা এবার বলি মনে রাখ বাবা এই কয়েকদিন আগ পর্যন্ত বাংলাদেশ একটা মোবাইল ফোন কোম্পানি ছিল তার নাম হচ্ছে সিটিসেন সিটিসেন যেটা থাকতো যেটা সেট ওইটাই সিম মানে তুমি সেট কিনলে সিম অন্তর্ভুক্ত থাকতো অন্য কোনো কোম্পানি ইউজ করতে পারত না সিটিসেল আর সেটে সিটিসেল ছাড়া অন্য কোনো ইউজ করতে পারত না সিডিএম যে সিটিসেল যে প্রজেক্ট ইউজ করতো তার নাম হচ্ছে কোর্ট ডিভিশন মাল্টিপল অ্যাক্সেস সিডিএমএ মনে থাকবে আবার এই যে গ্রামীণ ফোন রবি বাংলা লিঙ্ক তারপরে হচ্ছে তোমার কি এয়ারটেল তারপরে হচ্ছে টেলিটক তারপরে আর কিছু আছে মানে এই যে কোম্পানিগুলো আমরা যে মানে একটা মোবাইল সেটে বিভিন্ন কোম্পানির সিম ইউজ করতে পারি সেই প্রযুক্তির নাম হচ্ছে জিএসএম প্রযুক্তি সো জিএসএমটা বুঝে ফেলছো সিডিএমএ বুঝে ফেলেছ জিপিআরএস তো বুঝলাম জেনারেল প্যাকেট রেডিও সার্ভিস জিএসএম সেটাও জানো এই চ্যাপ্টারে অনেক টপিক টুকটাক টুকটাক করে বোঝানো যায় আসলে তিন দিনে শেষ হয় না এই ক্লাসটা শেষ করে আমি সাধারণত আট থেকে দশটা ক্লাস লাগে একদম ভালো করে টপিক ওয়াইজ বুঝাতে বোঝাতে নো প্রবলেম তারপরে আমি দিব তোমাদের বুঝাই দিচ্ছি সো এই জিনিসটা খেয়াল করে রাখবা ওকে আমিও দিচ্ছিলাম আমার অবশ্যই ধন্যবাদ আয়সা আক্তার তোমার তো পেয়েছি আমি জেনারেল প্যাকেট রেডিও সার্ভিস কেন স্যার কোনটা আমি চালাইছি তুমি চালাইছো তখন সেটা অন্য জিনিস ছিল ওকে রেডি সিডিসের মোবাইল চালাই ইয়াস থ্যাংক ইউ সো মাচ সিডিসের মোবাইল আমরা অনেকেই চালাইছি আমি নিজেও চালাইতাম প্রথম দিকে ওকে রেডি বুঝে গেলাম রাউটার বুঝলাম ব্রিজ বুঝলাম মডেম বুঝলাম এটা কানেক্ট করে দেবো রিপিটার নিয়ে অনেকের
সকাল বেলা ঘুম থেকে ওঠার পর ফুল এনার্জি থাকে স্কুল বা কলেজে যাই প্রথম এক পিরিয়ড দুই পিরিয়ড তিন পিরিয়ড পর্যন্ত এনার্জেটিক ওয়েতে ক্লাস করি চার নম্বর পিরিয়ডে টায়ার্ড লাগে টায়ার্ড লাগে না তখন কি মনে হয় যে ভালো কিছু খাই তখন কি তুমি আবার ভালো কিছু খেতে পারো তখন তুমি কি খাও হালকা একটু নাস্তা খাও স্ন্যাক্স খাও চা খাও কফি খাও তখন কি হয় ওই সাময়িক সময়ের জন্য তোমার যতটুকু তোমার এই যে এনার্জি আছে সেটা বুস্ট আপ হয় না মানে বাকি এনার্জিটা মনে করো সকাল থেকে হান্ড্রেড পার্সেন্ট চার্জ দিয়ে তুমি ঘুম থেকে উঠছো স্কুলে তিন পিরিয়ড ক্লাস করতে করতে কলেজে তিন পিরিয়ড ক্লাস করতে করতে তোমার সেভেন থার্টি পার্সেন্ট এনার্জি নষ্ট হয়ে গেছে বা ফিফটি পার্সেন্ট এনার্জি নষ্ট হয়ে গেছে এখন ফিফটি পার্সেন্টে বাকি দিন চলতে হবে তখন তুমি কি করো যে চা খাও কফি খাও এই চা কফি কি করে সাময়িকভাবে তোমার স্ট্রেনথেন করে দেয় মানে তোমার কি বলে যে শরীর শক্তি সামর্থ্য বাড়াই দেয় একটু এনার্জেটিক করে রিপিটারের কাজটা ওইটা রিপিটার হচ্ছে দুর্বল সিগনালকে তোমার মনে করো শক্তিশালী সিগনালে রূপান্তর করে ইট ক্যান স্ট্রেনথেন দ্য উইক সিগনাল বুঝো নাই স্ট্রেনথেন শক্তিশালী করতে পারে উইক সিগনালকে স্ট্রেনথেন করে শক্তিশালী করে দেয় তাহলে মানে বুঝাইতে পারছো তোমাদেরকে আরও ভালো করে বুঝাই ডাটা পাসিং রেট ডিপেন্ডস অন দ্য লেন্থ অফ দ্য ওয়ার তারের দৈর্ঘ্যের উপর নির্ভর করে আচ্ছা আরও সহজ উত্তর চিন্তা করো দেখো তুমি ঢাকা শহরে যদি দেখো বা শহরের প্রত্যেকটা অঞ্চলে দেখবা গ্রামে দেখবা মোবাইল ফোনের টাওয়ার টু টাওয়ার এত এত টাওয়ার এত এত টাওয়ার লাগে কেন ব্যাপারটা হচ্ছে এখান থেকে সিগনালটা এই পর্যন্ত দিলে এ ধরে এটাকে আবার মনে করো মানে কি করে রিপিট করে দেয় রিপিট করে মানে এটাকে শক্তিশালী করে বাড়ে দেয় বুঝতে পারছে কথাটা শক্তিশালী করে দেয় সিগনাল ওখানে একটা ডিভাইস আছে এই ডিভাইস থেকে ডিভাইস থেকে করে উইক সিগনালকে স্ট্রেনথেন করে দেয় অনেকটা এরকম একটা মানুষ মনে করো একদম নিচতলা থেকে পাঁচতলা বিল্ডিংয়ের উপরে মনে করো কোনো একটা বিশ কেজি ওজনের কোনো একটা বস্তা নিয়ে উঠবে সে যত উপরে উঠতে থাকবে তত উপরে আস্তে আস্তে টায়ার্ড হয়ে যাবে কিন্তু এটা যদি এরকম হয় নিচতলা থেকে একতলা একজন একতলা থেকে দুই দুই তলা তিনজন তাহলে এরকম গেলে প্রত্যেকটা মানুষের কিন্তু এনার্জি সেম থাকবে এই ব্যাপারটা আর হয় মূল কাজটা হচ্ছে ডাটা পাসিং কিন্তু সেটা যেন স্পিডের গুরুত্ব হয় আশা করি বুঝতে পেরেছো আমার রিপিটার থ্যাংক ইউ সো মাছ আসলে অনেক কথা বলা যায় ইয়াস এই তো আমাদের সার্ভার যেমন সাকিল বলেছে রিপিটার দুর্বল সিগনালকে শক্তিশালী করার পরে থ্যাংক ইউ সো মাছ জাহিদুল ইসলাম রিফতে বলেছো এবং রাকিবও বলেছো তারপরে মাসফিয়াও বলেছো মাঝে মাঝে লাস্ট বেঞ্চে বৈশাখ ঘুমাই মাসফিয়া আর ঘুমায় না এখন থেকে মনে রাখবা তুমি এই জীবনে ছাত্র জীবনে যত বেশি সুখ করবা বাকি জীবন তত বেশি কষ্ট করবা আর এই জীবনে যত বেশি কষ্ট করবা বাকি জীবনে তত বেশি মানে সুখ করবা তার মানে কি ইন্টারমিডিয়েট লাইফ সুখ তো সারা জীবন কষ্ট ইন্টারমিডিয়েট লাইফ কষ্ট সারা জীবন তোমার সুখটা কিন্তু বাড়বে আরও একটা বলি সেটা হচ্ছে এই ইন্টারমিডিয়েট লাইফে তুমি অনেক স্মার্ট একদম মনে করো ড্যাশিং চুল টুল কালার করে বা মনে করো বাবা ইয়ো বয় ম্যান ইয়ো হোয়াটসঅ্যাপ প্রো মনে করো এরকম ভাবটাও লিবা বাকি জীবনে কিন্তু আনস্মার্ট হয়ে যাবে কারণ ভালো জায়গায় পড়তে পারবো না ভালো তোমার কমিউনিটি বিল্ড আপ হবে না সো স্টুডেন্ট লাইফে ঘুমায়ও না স্টুডেন্ট লাইফে যত বেশি ঘুমাবা বাকি জীবনে তত বেশি কষ্ট করতে হবে স্টুডেন্ট লাইফে যত বেশি কষ্ট করবা বাকি জীবন তত একটু আরাম আয়াসে সুন্দরভাবে কাটাতে পারবা সবার জন্য শুভকামনা রইল এবার আসো টপোলজি টপোলজি ক্ষুদ্র দাম দুটো টপিক বাকি আছে আমাদের টপোলজি সবাই একটা জিনিস খেয়াল করবা টপোলজি হচ্ছে তোমার অ্যারেঞ্জমেন্ট অফ নেটওয়ার্কিং ডিভাইস নেটওয়ার্কে অন্তর্ভুক্ত ডিভাইসগুলোকে তুমি কিভাবে সাজাইবা এই সাজানোর প্রক্রিয়াটাকে বলা হয় তোমার মনে করো টপোলজি টপোলজি ইজ দ্য অ্যারেঞ্জমেন্ট অফ নেটওয়ার্কিং ডিভাইস টপোলজি কি বলতো অ্যারেঞ্জমেন্ট অফ নেটওয়ার্কিং ডিভাইস থ্যাংক ইউ সো মাচ ইয়াস অনেকে এই যে আমার লক্ষ্মীর স্টুডেন্ট তোমরা আমি রিয়েলি তোমাদের নিয়ে অনেক প্রাউড করি প্রাউড ফিল করি তোমরা আসলেই অনবদ্ধ স্টুডেন্ট তোমাদের কেউ থামাতে পারবে না সরি স্যার আমি সরি আমার বোঝা না 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 মুসাদ তোরা ভুল বুঝে নেই বাপ তুই ভুল বুঝিস তোরা বলবি এরকম মাঝে মাঝে এরকম না বললে শেখাবো কেন তোদেরকে তোদেরকে শেখাবো তোদেরকে নিয়ে তো আমাদের এই পরিবার এবং এই তোমরা আমরা সবাই মিলে একটা পরিবার আমাদের লক্ষ্য হচ্ছে দেশটাকে পরিবার রাইট ওকে বাবা খেয়াল করো টপোলজি অ্যারেঞ্জমেন্ট সিস্টেম এর মধ্যে একটা হচ্ছে বাস টপোলজি বাস টপোলজি ওকে বাস টপোলজি আমি টপোলজি নাম প্রসঙ্গ লিখতেছি বাস টপোলজি তারপরে রিং টপোলজি রিং টপোলজি ওকে তারপরে তোমার মনে করো স্টার টোপোলজি ওকে স্টার টোপোলজি তারপরে হচ্ছে তোমার বাস টোপোলজি রিং টোপোলজি স্টার টোপোলজি মেস টোপোলজি ওকে তারপরে আবার তোমার কি থাকে হাইব্রিড টোপোলজি হাইব্রিড আবার ট্রি টোপোলজিও থাকে হাইব্রিড তারপরে আবার ট্রি টোপোলজি নামে আরেকটা টোপোলজি আছে ট্রি টোপোলজি নামে একটা টোপোলজি আছে সো বাবা একটা খেয়াল করে বারবার এটা কি দেখো যেহেতু সময় চলে যাচ্ছে তাড়াতাড়ি
তোমার কলেজের কম্পিউটার ল্যাবে কোন টপোলজি ইউজ করা হয়েছে थैंक यू আমার যাত্রী বলো বাবা ঘুম থেকে জেগে উঠে চলো করে চলো কষ্ট মাসসারে বললে দেখো জীবন না হয় নষ্ট আরে বাপ রে বাপ অসাধারণ সম্রাট প্রবায়ত সম্রাট সালাম তোমাদেরকে ওকে রেডি বাপ বলতো তাড়াতাড়ি বল কলেজে তোমার কলেজের কম্পিউটার ল্যাবে কোন টপোলজি আছে বলো অ্যারেঞ্জমেন্ট সিস্টেম অফ নেটওয়ার্কিং ডিভাইস थैंक यू सो मच এই তো অস্ট্রেলিয়া আহমেদ I'm really proud of you. You're only close to go to. I mean, I can't. class. I'm only class. I'm class. I'm only 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 class. i तरी बोलो डिवे আগে কম্পিউটার ল্যাবে দেখব যে কোথাও কোনো এই যে এরকম একটা ডিভাইস আছে কিনা এটা আরো বড় ডিভাইস হয় তার মানে যখন এরকম সুইচ থাকবো সুইচ হাপ থাকলে এটা স্টার্ট হবে বলছি সুইচ হাপ থাকলে এটা স্টার্ট হবে ম্যাক্সিমাম আগে একটা সময় বাস্তব বলে ইউজ করা হতো এখন ম্যাক্সিমাম ল্যাবে ল্যাবে স্টার্ট হবে বলছি এটা একটু খেয়াল রাখো ম্যাক্সিমাম ল্যাবে স্টার্ট হবে বলছি ওকে ম্যাক্সিমাম ল্যাবে স্টার্ট হবে বলছি ইয়েস বাপ বুঝতে পারছেন বাবা ইয়েস थैंक यू सो मच मैक्सिमम लेवल स्टार्ट अप होलोजी एकों देखे एबार बास्ट अप होलोजी की तुमरा इतनों स्ट्रेट जेसी तुम्हारे तो चिलो ये तो कोने चो ये तो अच्छे देखता हूँ एक नई रूप मेन बैकबोन लाइन ये एक ना बास्ट अप होलोजी अम्म यार बास्ट अप होलोजी जाबो ना जे ये तो होच्छ तुम्हारे मना करो � लाइन समस्या साधारण माने जेकर नहीं तुम्हारे वीडियो एक्स्ट्रा डिवाइस लाके शेडेड की तुम्हारे को रिस्टार्ट कर दोगे वही करो सो बास्टो बोलो जी बास्टो बोलो जी वो चेक लेवल एक बार आशो मने करो रिंग टॉप बोलो जी ए ही टॉप बोलो जी थे तुम्हारे मने करो प्रोत्सेट का कंप्यूटर पासवर्ड से दूसरे कंप्यूटर शादे कार साधारण पास्टर नंबर कंप्यूटर के लोग के तो मैं कनेक्टेड करते के लिए ए ही प्रोक्रिया लगे तार्क्ष कॉम लगे सौजन ए ही टाइप चाहिए बाबा 
বাবা এটা হচ্ছে সবারই একই কথা যে তুমি যেভাবে সাজাবো এটা নিয়ে কোনো রকম কোনো সিস্টেম নাই তারপরে আসো বাবা স্টার টপোলজিটা হচ্ছে সবচেয়ে বেশি ইম্পর্টেন্ট স্টার টপোলজিটা সবচেয়ে বেশি ইম্পর্টেন্ট মনে রাখবা যে কোনো একটা বিল্ডিং এর বিভিন্ন ফ্লোরে এই যে মনে করো যে এখানে একটা সেন্ট্রালি হাফ বা সুইচ থাকবে হাফ থাকলে কি হয় সুইচ থাকলে কি হয় তো তুমি বুঝছই হাফ বা সুইচের মাধ্যমে তখন কম্পিউটার গুলো কানেক্টেড দেখতে অনেকটা স্টারের মতো তাই এর নাম হচ্ছে স্টার টপোলজি ভেরি গুড বুঝে গেলাম হাইব্রিড টপোলজি হচ্ছে দুইবার ততদিক টপোলজি যদি এক রকম থাকে হাইব্রিড ট্রি মানে একটা গাছের মতো এবারে সব মেশটা দিয়ে বুঝিয়ে দিচ্ছি মেশটা বুঝিয়ে দিয়ে তারপরে তোমাদের ক্লাউড কম্পিউটিং বুঝিয়ে দিয়ে শেষ করব মেশটা হচ্ছে এরকম তোমার মনে করো তোমরা তো জানো যে এই 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 আচ্ছা কয়টা কম্পিউটার পাঁচটা কম্পিউটার আমি যদি পাঁচটা কম্পিউটার মনে করি একটা দুইটা তিনটা চারটা পাঁচটা এটার সাথে এটা কানেক্টেড এর সাথে এটা কানেক্টেড এর সাথে এটা কানেক্টেড হচ্ছে হয়েছে কানেক্টেড এর সাথে এটা কানেক্টেড এর সাথে এটা কানেক্টেড মানে প্রত্যেকটা কম্পিউটার পাশাপাশি দুটো কম্পিউটারের সাথে কানেক্টেড আছে আবার প্রত্যেকটা কম্পিউটার প্রত্যেকের সাথে কানেক্টেড এরকম যেটা হবে বেস্ট বলে একটা প্রশ্ন আসে যে এন সংখ্যক लाइन लागे लाइन संख्या सहज कदे लाइन संख्या लाइन संख्या हम इंटू एन माइनस वन नोट संख्या छाक्शन बाकी এরকম 10 টা কানেকশন হবে যেটা সাথে একটা কানেকশন 9 টা ঠিক আছে এন্ড দেন তোমার হচ্ছে এটার সাথে এটার জন্য এরকম 10 টা কানেকশন থাকে তোমার মনে করে খেয়াল রাখবা 10 টা কানেকশন হবে সো আশা করি এই ম্যাথটা পারবা সবাই একটু লিখে নাও যে ম্যাচ টপোলজিতে নাম্বার অফ নোড ফর এন কম্পিউটার এন টু এন মাইনাস 1 थैंक यू सो मच এটা আগে বলেছিলাম আমার মনে আছে थैंक यू सो मच যাদের বলেছিলাম অনেক অবশ্যই ধন্যবাদ তোমরা এই জিনিসগুলো বুঝে ফেলছো বাবা এবার আসো আমরা পরের ফাইনাল পার্টটা শেষ করে দিব যেটা দিয়ে তুমি এখন বুঝবা সেটা হচ্ছে ক্লাউড কম্পিউটিং আমি একটা ছোট্ট গল্প বলবো গল্পের মাধ্যমে মনে করো যে এই ক্লাউড কম্পিউটিংটা তোমাদের কমপ্লিট করে ফেলবো ক্লাউড কম্পিউটিং এখন শেখাবো ক্লাউড কম্পিউটিং ও সরি ওকে ক্লাউড কম্পিউটিং আমরা হবে নো প্রবলেম ক্লাউড কম্পিউটিং দেখো বাবা ক্লাউড কম্পিউটিং সি এল ও ইউ ডি ক্লাউড কম্পিউটিং প্রথমে মনে রাখবা ক্লাউড কম্পিউটিং আগে লিখবা ইটস নট এ টেকনোলজি এটা কোনো টেকনোলজি না ইটস এ বিজনেস মডেল ক্লাউড কম্পিউটিং ইজ নট এ টেকনোলজি রেদার ইট ইজ এ বিজনেস মডেল ক্লাউড কম্পিউটিং কোনো টেকনোলজি না এটা একটা বিজনেস মডেল ব্যবসায়িক মডেল এবার আসো তোমাকে উত্তরটা সহজ করে বলি মনে করো এই ছেলেরা আসলে বাবা ভালো করে দেখো এই যে এখন তো বড় হইতে সস্তা আসছে তাই না যখন মনে করো বিয়ে সাথে করতে যাবে এই যে যেদিন বিয়ে সাথে করতে যায় একটা শেরওয়ানি কেন না এই শেরওয়ানিটা জীবনে আর দ্বিতীয় দিন লাগে যদি আর কোনোদিন মানে অন্য কোনো ঘটনা না হয় ওই এক শেরওয়ানি কিন্তু একবারই ব্যবহার করা হয় এখন তুমি একটা শেরওয়ানি কিনলা পঞ্চাশ হাজার টাকা দিয়ে মনে করো এরপর জীবনে আর কোনোদিন কাজে লাগলো না তাহলে পঞ্চাশ হাজার টাকাই কিন্তু মনে করো নষ্ট হয়েছে ব্যাপারটা এরকম আর কি অনুভবে নিও না ইমোশনের দাম অনেক সেটা অন্য জিনিস একটা সময় আরও ভালো করে বোঝাচ্ছি একটা সময় যখন গ্রামে গঞ্জে বিয়ে সাদী হতো বিয়ে সাদীর জন্য দেখতে যে ওই চেয়ার টেবিল বেঞ্চ এগুলো কিন্তু দাওয়াত খাওয়ানোর জন্য মানুষদেরকে খাওয়ানোর জন্য অতিথিদের খাওয়ানোর জন্য আপ্যায়নের জন্য কিন্তু স্কুল কলেজ থেকে ব্যাঙ্কগুলো নিয়ে আসতো এবং বিভিন্ন আশেপাশের মানুষের বাসা থেকে কিন্তু প্লেট গ্লাস এগুলো নিয়ে আসা হইতো কারণ একটা বাসায় দুশো জন মানুষকে খাওয়ানোর জন্য দুইশো প্লেট থাকার কথা না নর্মালি কিন্তু একটা সময় ওই দিন লাগে তাই না এরপরে কিন্তু মানে কনসেপ্ট আসলো কিন্তু সেই কনসেপ্টটা কি মনে আছে ডেকোরেটার কনসেপ্ট ডেকোরেটারে একই টাইপের দুইশো গ্লাস পাওয়া যায় প্লেট পাওয়া যায় তারপরে চেয়ার পাওয়া যায় টেবিল পাওয়া যায় তুমি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য নির্দিষ্ট টাকার বিনিময়ে ভাড়ার বিনিময়ে তুমি ব্যবহার করো ঠিক একই অবস্থা যেমন মনে করো তুমি বাসা যে রিসেল লাইন দেখতেছো তুমি কি আলাদা করে একটা রিসেল লাইন কিনছো কেন নাই তুমি ওদের কাছ থেকে প্রতি মাসে এই পরিমাণ কটা এই কটা চ্যানেল দেখতে পাবো বাবা তুমি তাদেরকে একটা টাকা দাও তুমি মানে মানে ব্যাপারটা কি তাদেরকে তাদের সেবাটা তুমি নির্দিষ্ট টাকার বিনিময়ে ভোগ করো 
আরো ভালো করে বলি মনে করো তোমার একটা সফটওয়্যার ফার্ম আছে সফটওয়্যার ফার্মে বিশটা কম্পিউটার আছে হঠাৎ করে এত বড় একটা কাজ পাইলাম যে কাজে তোমার মনে করো যে তোমার তিরিশটা কম্পিউটার লাগবে এখন সরি তিনশো কম্পিউটার লাগবে এখন তুমি যদি এতগুলো কম্পিউটার কিনতে যাও তোমার অনেক ইনভেস্ট করতে হবে কিন্তু তুমি আবার এটাও জানো যে এই কাজটা শেষ হয়ে গেলে এই কম্পিউটারগুলো আর কাজে লাগবে না তাহলে উপায় কি তুমি ভাড়ার বিনিময়ে এই জিনিসগুলো তুমি ব্যবহার করতে পারো ওই যে যেমন মনে করো আমরা আমরা কি করি আমরা আমাদের জিমেইলে গুগল ডকে তাই না তারপরে ওই যে আমরা যে আমাদেরকে কি বলে এটাকে ওই জিমেইলে আর একটা কী ফাইল দেবো এটা ভালো করে বলতো যেখানে আমরা শেয়ার করি গুগল ড্রাইভ রাইট এই তো বুঝে গেছো গুগল ড্রাইভে মনে করো কি করি যে আমাদের নিজেদের জায়গাতে ওই জায়গাটা রাখি পনেরো জিবি জায়গা পর্যন্ত ফ্রি দেয় এরপরে বেশি লাগলে কিন্তু কিনে নিতে হয় খেয়াল করো তাইলে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য নির্দিষ্ট টাকার বিনিময়ে সফটওয়্যার হার্ডওয়্যার নেটওয়ার্ক ইত্যাদি রিসোর্স ভাড়ার বিনিময়ে ব্যবহার করার প্রক্রিয়ার নামই হচ্ছে ক্লাউড কম্পিউটিং ক্লাউড কম্পিউটিং সেবা দেয় চার প্রকার সেটা হচ্ছে আই এ এস আস পি এস পাস এস এ এস সাস এন এ এস নাস ক্লাউড কম্পিউটিং চার ধরনের সেবা দেয় আস ইনফ্রাস্ট্রাকচার এজ এ সার্ভিস ইনফ্রাস্ট্রাকচার এজ এ সার্ভিস পাস প্ল্যাটফর্ম এজ এ সার্ভিস সাস সফটওয়্যার এজ এ সার্ভিস নাস নেটওয়ার্ক এজ এ সার্ভিস বৈশিষ্ট্য যতটুকু ব্যবহার করা ততটুকু দিতে হইব যে পরিমাণ চাই বা রিসোর্স ক্যালিবিলিটি বাড়াইতে পারলে বাড়াইবে কমবে কমবে এই ধরনের কিছু বৈশিষ্ট্য আছে সো মূল ব্যাপারটা হচ্ছে ভাড়ার বিনিময়ে কোনো সেবা ব্যবহার করার নামে হচ্ছে এই তোমাদের কি বলে যে এই ক্লাউড কোম্পানি তোমাদের জন্য কাজ হচ্ছে ঢাকা বোর্ড মানে যে যে বোর্ডে আসো প্রতি বোর্ডে তো একটা করে কোশ্চেন আসে সতেরো আঠারো উনিশ সতেরো আঠারো উনিশ যে যে বোর্ডে আসো তাদের সেই বোর্ডের সতেরো আঠারো উনিশের এই এইচএসসি পরীক্ষায় এই চ্যাপ্টার থেকে দ্বিতীয় অধ্যায় থেকে যে কোশ্চেনটা আসছে এই কোশ্চেনটা সলভ করে আগামীকালকে আমাকে মানে আজকে আগামীকালকে সকালের মধ্যে আমাকে জমা দিলেই হবে দেখা হবে আগামী ক্লাসে আজকে সন্ধ্যা আবার সাতটায় ক্লাস আছে কিশোর মাতায়নে সেখানে ওই যে অ্যাডার হাফ অ্যাডার ফুল অ্যাডার যাদের প্রবলেম আছে সেটা আবার পড়াই দিব ইনশাল্লাহ আরও নতুন নতুনভাবে নতুনভাবে বোঝানোর চেষ্টা করব সো ইনশাল্লাহ ক্লাসে থাকবা দেখা হবে দেখা হবে আগামী ক্লাসে চতুর্থ অধ্যায় নিয়ে সে পর্যন্ত বিদায় টাটা গুড বাই আসসালামু আলাইকুম